గురుల గుండె చెప్పడు తెలుగు నారాయ రేడియోలో నేను మీ ఆర్జే సిరి నాన్ స్టాప్ హంగామాలో మీ ముందుకు వచ్చింది మరి ఈ శనివారం నాన్ స్టాప్ హంగామాలో స్పెషల్ ఏమిటి ఎవరు ఈ వివరాలన్నీ చెప్పే ముందర ప్రతి ఒక్క మనిషికి మనిషికి మనసుకి రెండుంటాయి కదా మెదడు ఒకటి ఉంటుంది మనసు ఒకటి ఉంటుంది మరి మనసు ఇస్ ఆల్వేస్ హార్ట్ మరి హార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఓకే ఎక్కడ దెబ్బ తగిలినా కన్నీళ్ళు వచ్చినట్టు మనసుకు దెబ్బ తగిలితే కన్నీళ్లు రావు కానీ మనసులో బాధ ఉంటుంది కానీ ఫిజికల్ గా కానీ ఎమోషనల్ గా కానీ ప్రతి మనిషి మనిషి కనెక్ట్ చేసేది గుండె మరి ఈ గుండె గురించే ఇవాళ మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఒక ప్రముఖులు ఉన్నారు అంటే ఎవరు అంటే మీకు కావాల్సిన విషయాలు చెప్పడానికి మనకున్న డౌట్లను మనకు క్లారిఫై చేయడానికి ఎందుకు ఆ డౌట్లు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే ఆ డెబ్బైలు ఎనభైలు దాటిన వ్యక్తులకి గుండెపోటు వచ్చింది పలానా వ్యక్తి ఆ గుండెపోటుతో మరణించారు అని వినడం చాలా సహజమైపోయింది కానీ ఈ కాలంలో ఏం జరుగుతుంది తొమ్మిదేళ్ల పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి జిమ్ చేస్తున్న ఒక మంచి హట్టా కట్ట పర్సనాలిటీ దగ్గర నుంచి చిన్న పెద్ద ఓకే ఆడ మగ అనేది తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుండెపోటు అంటారు కార్డియా కరెస్ట్ అంటారు హార్ట్ అటాక్ అంటారు మనకి ఆ డిఫరెన్స్ ఏమీ ఐడియా లేదు కానీ మనిషిని మాత్రం కోల్పోతున్నాం మరి ఎందుకు ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతోంది ఈ కొత్త సమాజంలో లేకపోతే మనం తినే మనం తినే తిండి లేదా మన అలవాట్లు మన పోకడలు మన ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఇవన్నీ ఎవ్వరికీ అర్థం కాని ప్రశ్నలు ఒక్క ఆ గుండె గురించి ట్రీట్ చేసే కార్డియాలజిస్టులకు మాత్రమే దానికి అర్థం వస్తుంది వాళ్ళు చెప్పగలరు మరి ఇవన్నీ డౌట్స్ మీకుంటే అవన్నీ క్లియర్ చేయడానికి నేను మీ ముందుకి ఒక ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్నల్ సీతారాం గారిని మన తెలుగు అనరే రేడియోకి రమ్మని ఆహ్వానం పంపించాము ఆయన చక్కగా ఒప్పుకున్నారు సో ఆయన వాళ్ళ మనందరితో మాట్లాడడానికి మన తెలుగు అనరే రేడి రేడియో వేదిక మీదకి విచ్చేశారు ఆయన్ని సాధారణంగా ఆహ్వానిద్దాం నమస్తే అండి డాక్టర్ సీతారాం గారు నమస్కారం నేను డాక్టర్ కల్నల్ సీతారాం హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు నాకు కొంచెం హార్ట్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్నది ఎందుకంటే ఇంతమంది ప్రభాసాంధ్రులు నేను ఒకేసారి అడ్రస్ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉన్నది మీ అందరికీ నా ఆశీస్సులు అండ్ శుభాకాంక్ష సార్ సో ముందుగా డైరెక్ట్ గా మాకు మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పడం కన్నా ముందర మరి ముందుగా మీతో మాట్లాడాలంటే మనం వింటున్న ఈ ప్రవాస భారతీయులందరికీ ఏంటి నెంబర్స్ ఎలాగంటే మీకు కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు మన తెలుగు అనారే రేడియో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యూకే అయితే డబల్ వన్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యుఎస్ అయితే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ స్కై తెలుగు అనారే రేడియో ఈ నెంబర్స్ కి ఎప్పుడైనా మీరు ఇప్పుడు కాల్ చేసి మీకున్న డౌట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు డాక్టర్ గారితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయొచ్చు మీకున్న అనుమానాలు మొత్తం అన్ని కూడా ఆయన చెప్తారు అయితే ముందుగా ఆయన ఇప్పుడు అపోలో హెడ్ గా కార్డియాలజిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నారు ఇప్పటికి ఇరవై ఐదో వసంతం మరి ఇది ఇంత ఈజీగా వచ్చిందా ఆయన లైఫ్ లో కాదు కదా మరి ఆయన లైఫ్ జర్నీ అసలు ఏంటి ఎక్కడ మొదలు పెట్టారు ఇంతవరకు ఎలా రీచ్ అయ్యారు ఆయన మాటల్లో మనం తెలుసుకుందాం చెప్పండి సార్ మీ లైఫ్ జర్నీ అసలు ఏంటి ఎలా నాకే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను ఎక్కడికి వచ్చాను అన్నది ఇది నాకు దేవుడి ఇచ్చిన ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక గొప్ప ఛాన్స్ అందరికీ సేవ చేయడానికి డాక్టర్గా అందులో కార్డియాలజిస్ట్గా సేవ చేయడానికి నాకు ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవుని రోజు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నేను వైశాఖపట్నంలో మా జన్మదినం అక్కడ జన్మ ప్లేస్ అనమాట దానిలో అప్పుడు విశాఖపట్నం నుంచి అక్కడ మెడికల్ కాలేజీలో నేను చదువుకున్నాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ వరకు ఎంబీబీఎస్ చేశాను అక్కడ డ్యూరింగ్ ఎంబీబీఎస్ వీ డిడ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రైజెస్ అన్నిటికంటే నాకు ఒక గర్వకారణం ఏంటి గైనకాలజీలో నాకు గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు అక్కడ బాగా చదివినందుకు తర్వాత ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ సమ్ ఎన్సిసి అని చేసాము అండ్ వెర్ ద టైమ్ ఆఫ్ దట్ ద ఎంటైర్ సర్వీస్ ఆర్ ఓవర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో వార్ రాబోతుంది అని తెలిసి దర్ ఇస్ అ బిగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఆన్ దిస్ ఛాన్స్ మాకేమో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేశారు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసి ఎవరైనా డాక్టర్స్ హూ వాంట్ టు జాయిన్ ఆర్మీ వాళ్ళు అప్లై చేసి అంటే నేను కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అప్లై చేస్తే నన్ను వెంటనే సెలెక్ట్ చేశారు వెంటనే సెలెక్ట్ చేసి వెంటనే ఆర్డర్స్ ఇచ్చేస్తాం మీకు నార్మల్గా డాక్టర్కి కొన్నాళ్ళు తీరి ట్రా అంతా అయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ అని ఉంటుంది ఒక వన్ ఇయర్ అది ఒక హాస్పిటల్ చేస్తాం మాకు కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ పెద్ద హాస్పిటల్ ఉండేది అక్కడ మా 
అక్కడ అందరూ దానిలో ఇంటర్న్షిప్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చేస్తున్నారు నాకు మాత్రం నువ్వు నువ్వు చేరక్కర్లేదు నీకు తిన్నగా ఆర్మీలోనే ఇంటర్న్షిప్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాం సో వితౌట్ నోయింగ్ ఎనీథింగ్ ఆర్మీ అంటే ఏమిటి యూనిఫామ్ అంటే ఏమిటి ఏం చేస్తారు హ్యాబిట్స్ ఏం తెలియకుండా ఒకరోజు ఆర్మీలో ఆర్డర్స్ ఎట్లా ఉంటే ఒక చిన్న ఆర్డర్ వస్తుంది ప్లీజ్ గో అండ్ బై దిస్ టికెట్ టు ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అలాగా నాకు ఒక బ్యారక్పూర్ అని ఒక ఊరు ఆ బ్యారక్పూర్ అనేది ఎప్పుడు వినలేదు ఆ బ్యారక్పూర్ అనే చోట మిలిటరీ హాస్పిటల్ ఉంది అక్కడ బేస్ హాస్పిటల్ బ్యారక్పూర్ అక్కడ వెళ్ళి పనా తారీఖులు చేరిపోవాలంటే ఊరుకు పరుగున నేను వెళ్ళి అక్కడ చేరాను అక్కడ మొత్తం ఇరవై అండ్ అక్కడ వెళ్ళి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో ఐ స్టార్టెడ్ మై ఇంటర్న్షిప్ అక్కడ ఎవరు తెలుగు వాళ్ళు ఉండేవారు కాదు మొత్తం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ కస్టమ్స్ యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి ప్రతి వాళ్ళని నువ్వు సార్ అనాలి లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళు మన సార్ అంటారు మనం వాళ్ళని సెల్యూట్ చేయాలి రోజు పొద్దున్నే ట్రైనింగ్ అట్లా చాలా ఉండేది స్ట్రిగరస్ ట్రైనింగ్ అండ్ దట్ సేమ్ టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ వర్కింగ్ ఇన్ వార్డ్స్ అండ్ వేరియస్ ప్లేసెస్ ఫార్చునేట్లీ అవర్ ట్రైనింగ్ వాజ్ వెరీ గుడ్ బట్ ఇన్ ఈ లోపల నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎండింగ్లో పాకిస్తాన్ హ్యాజ్ అ బిగ్ టర్మాయిల్ అప్పట్లో ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఉండేది ఈస్ట్ పాకిస్తాన్లో ఒక ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ని వాళ్ళు మిలిటరీ రివ్యూస్ పడదోసి వాళ్ళందరినీ జైల్లో పెట్టేశారు దాంతో అక్కడ అందరు రెఫ్యూజీస్ వచ్చి ఇండియా మీద పడ్డారు ఆ రెఫ్యూజీస్ అందరినీ చూసి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సెట్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ దిస్ సో అట్ దట్ టైమ్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ వెంట్ ఇన్ టు యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ద పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎండింగ్లో సో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వార్ అంటారు దాని పేరు వార్ ఆఫ్ లిబరేషన్ ఆ యుద్ధం అయిన తర్వాత మనం గెలిచి దెన్ అప్పుడు బంగ్లాదేశ్ పేరు పెట్టి కొత్త దేశం అక్కడ ఉద్భవించింది ఇది చాలా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో బంగ్లాదేశ్ పుట్టింది అప్పుడు అప్పటి వరకు దాని ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అండి వారు అక్కడ మన ఇండియన్ ఆర్మీ వెళ్ళి అందరిని చుట్టూ పెట్టి చాలా మంది క్యాజువల్టీస్ అయిన తర్వాత అక్కడ సౌన్యం అంతా మనకి లొంగిపోయారు తొంభై మూడు వేల మంది పాకిస్తాన్ సైనికులు మనకి లొంగిపోయారు వాళ్ళందరినీ మనం తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పాకిస్తాన్కి సాగు సగౌరవంగా పంపించేసాం అది పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఆర్మీ పేషెంట్స్ చూడడం ట్రీట్ చేసే డాక్టర్స్ గా ఉండి రాత్రికి టెంట్ లో పడుకునే వాళ్ళం రాత్రి అంతా టపాసుల లాగా అక్కడ పేలుతూనే ఉంటాయి తుపాకులు ఫిరంగులు రోడ్ లైట్లు ఆకాశంలో జిగేలు మటు ఉండే ఒక్కొక్క బాంబింగ్ అయినప్పుడు అలా వాటిని పొద్దున లేచి క్యాజువల్టీస్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం క్యాజువల్టీస్ ట్రీట్మెంట్ చేసి వాళ్ళని వెనక్కి పంపించడం లేదంటే తగ్గిపోతే ముందుకు ఈ రకంగా ఆర్మీ ట్రైనింగ్ వెరీ రేర్ ఇన్ పర్సన్స్ కెరియర్ నాకు ఓన్లీ జ్యూరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ నాకు లభించింది అదైన తర్వాత దెన్ ఐ స్లోలీ ఐ పిక్డప్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఐ బికేమ్ ఐ జాయిన్ ఫర్ ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ ఇన్ ద ఆర్మీ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్ అని గొప్ప కాలేజ్ ఉంది అక్కడ పూనాలో అక్కడ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ నైన్ చేసుకుని ఐ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద టాపర్స్ ఇన్ ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ దెన్ దే కెప్ట్ మిస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ టు టీచ్ స్టూడెంట్ ద ట్యూటర్ అని అదే ఇందుకు కాలేజ్ ఎక్సెల్ఫ్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ and later on i went into various uh, hospitals in the country all over i was roaming around as a specialist in medicine and ekkada manaki call osthe ekkadiki velipodam ready ga undali konni saarlu we have to go urgently sometimes mamul ga vele evarna leave relief ayithu ala undedi 1979 then again i came back to, in 88 to do my dm cardiology armed force medical college lo now i became a cardiologist కార్డియాలజిస్ట్ అంటే ఇంకా యుద్ధాలు అవి ఉండవు అని చాలా అసరద పడి అట్లీస్ట్ బేస్గా పనిచేద్దాం అంటే అప్పుడు శ్రీలంకలో పెద్ద గొడవ అయింది శ్రీలంకలో ఐపీకిఎఫ్ అని ఇండియన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది అక్కడ తమిళ్ టైగర్స్కి అక్కడ ఉన్న శ్రీలంకన్ వాళ్ళకి పెద్ద యుద్ధాలు అయ్యాయి వాళ్ళందరినీ విడదీయడానికి దే హ్ డిసైడెడ్ టు సెండ్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ సో ఇండియన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ని వెళ్ళారు అక్కడ బోల్డ్ క్యాంపులు పెట్టి వాళ్ళందరినీ అక్కడ ఫైటింగ్ ఎంత ఒక కావాలా ఇండియా అంటే మా దగ్గర ఆర్మీలోంచి కొంతమంది డెలిగేషన్స్ పంపించారు దాంతో మనం వీ వెంట అదే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం అక్కడికి ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ అంటారు మొబైల్ హాస్పిటల్ అంటారు ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ అని బై ఎయిర్ ఆర్ బై షిప్ ఆర్ బై ట్రక్స్ వీ కెన్ గో అలా వెళ్ళి అక్కడ శ్రీలంకలో కొంత సర్వీస్ చేశాను అక్కడ LTT Tigers అని ఉండేవారు ఓ పక్క నేను వీళ్ళు శ్రీలంకన్ ఆర్మీ ఫోర్స్ వాళ్ళకి వీళ్ళు కొన్ని ఫైటింగ్లు అంతా
ఆ ట్రింకోమలిలో హాస్పిటల్ ఉండేది చుట్టుపక్కల అందరూ శత్రువులే రాత్రి అయిన తర్వాత ఎవరు కూడా అక్కడ బయటకు వెళ్ళడానికి భయపడేవారు అనమాట అలాంటి చోటు ఉండేది ఎందుకంటే ఎవరైనా బయటకు వెళ్తే చాలా స్నైపర్స్ అలా ఉండేది సో బట్ అది ఎన్నో క్యాజువాలిటీస్ అన్ని వస్తుండేవి ట్రీట్మెంట్ చేస్తుండే వాడు అక్కడ నుంచి వేరే బట్టి కొల్లవా అనే ఊరు ఉంది అది కూడా మీరు వినే ఉంటారు అక్కడ ఎవరో పేషెంట్ బాగోలేదంటే ఆర్మీ డస్ నాట్ మైండ్ ఒక హెలికాప్టర్ ఇచ్చి అక్కడ ఆ పేషెంట్ చూడడానికి పంపించారు బై రోడ్ ఇట్స్ నాట్ నాట్ సేఫ్ అని సో అట్లాగా బై హెలికాప్టర్ వీస్ టు గో అండ్ సీ కేసెస్ వేర్ ఎవర్ దేర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ ఇలా కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత దెన్ అగైన్ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా అప్పటి నుంచి ఎస్ ఇట్ ఇట్ మేక్స్ వన్ కెరియర్ ఇట్ మేక్స్ వన్ అబ్జులూట్లీ కాన్ఫిడెన్స్ అన్ని వస్తాయి అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం పని చేసినా సరే ఏం ఎస్ ఏ బికాస్ ఐ డాక్టర్ అండ్ ఐ కుడ్ సీ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ ఎన్నోసార్లు సినిమాల్లో చూడడం కానీ ఎప్పుడు బ్యాటిల్లో యుద్ధ యుద్ధంగా గాయపడిన వాళ్ళు ఎవరిని మేము చూడలేదు కానీ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఛాన్స్ చూసాం మనం సినిమాల్లో చూసింది వేరే రకంగా ఉంటుంది అక్కడ యాక్చువల్గా లైఫ్ ఏంటంటే వాళ్ళు నడుస్తూనే ఉంటారు సోల్జర్స్ యుద్ధంలోకి వెళ్ళి బై ద టైమ్ దే గట్ ఇంజూర్డ్ దే డోంట్ ఈవెన్ బాధ్యత పడుతుంది ఇంజూ వాళ్ళు అలసిపోయి నిద్రపోతుంటారు అలాంటి వాళ్ళు తీసుకొస్తే వాళ్ళు కట్లు కడితే వాళ్ళు ముందర కాళ్ళు చేతులు బురదల్లో మురుగులా ఉంటాయి అనమాట మొత్తం బికాస్ దే వాకింగ్ ఇన్ ద మడ్ అండ్ అలాంటి వాళ్ళని నేను ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఛాన్స్ ఫర్ అస్ టు సీ ఎవ్రీ ఎస్ అటువంటి అటువంటి ఇంజురీస్ కూడా మనం మామూలుగా చూడం బుల్లెట్ వండి చూస్తాం గన్ షాట్ షెల్స్ అంటారు అది ల్యాండ్ అయ్యి చిన్న చిన్న ఈ స్టీల్ ముక్కల కింద అయ్యి అందరూ పడిపోతున్నాడు అది ఎక్కడెక్కడో దూరిపోతుంది బాడీలో అవన్నీ అవి టీసీ ఆపరేషన్ చేసి బాగు చేయించాలి ఒకసారి ఈ శ్రీలంకన్స్ వాళ్ళందరూ ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు ఈత కొడుతుంటే ఎవరు ఎల్టీటీ టైగర్లు కూడా వచ్చి ఒక బాంబు పేల్చేసాడు ఇన్సైడ్ ద వాటర్ ఆ వాటర్ ఎక్స్ప్లోజన్కి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పోయారు స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కానీ అటువంటి వాళ్ళు బయటకు తీసుకొచ్చి ఏమైనా ఏదో సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ ఒక్క దే దేహం మీద గాయమే లేదు అందరూ ఎవరిబడి డెడ్ బికాస్ ద వాటర్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎక్స్పాండ్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ డెన్స్ దెన్ ఎయిర్ అనమాట అది వచ్చి మొత్తం బాడీలో లోపల ఆర్గన్స్ అన్ని క్రష్ అయిపోయింది విత్ ఇన్ నో టైమ్ గా లివర్ స్పీన్ అన్ని రప్చర్ అయిపోయి ఉంటాయి అలాంటివన్నీ క్యాజువాలిటీస్ వార్ టైమ్ క్యాజువాలిటీస్ను చూడడానికి మాకు ఛాన్స్ వచ్చింది సో ఐ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ వెంట్ రౌండ్ వేరియస్ స్టేట్స్ అండ్ అన్ని చోట్ల సర్వీస్ చేసాం దెన్ అల్టిమేట్లీ టైమ్ హెడ్ కమ్ ఫర్ మీ టు హ్యాంగ్ అప్ మై యూనిఫామ్ మీన్ మీన్ వైల్ నా ఆర్మీ హెడ్ గివిన్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ డెకరేషన్స్ మెడల్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ద మెడల్స్ దట్ ఐ హ్ గాట్ డ్యూరింగ్ these are the medals almost 10 medals and also uh, whenever there is a, a extreme uh, service, uh, important service or something we do they give you a meritorious service award medal at least on that matter so these are the laurels which we got and i left the army in 1909 1909 ne vachesi appudu hyderabad lo ikkada apollo hospital nenu cardiologist ki thunnanu సో లాస్ట్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఏకంటే కార్డియాలజిస్ట్గా రకరకాల కేసెస్ చూడడము పేషెంట్ ట్రీట్ చేయడం అయింది ఇదే టైంలో నాకు ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజీలో టీచింగ్ ఛాన్స్ దొరికింది ముందర ఆర్మీ కాలేజ్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్ ఉండేది అక్కడ నేను ప్రొఫెసర్గా ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేశాను వైల్ బీయింగ్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్ అదే రకంగా ఇంకొక ఒక కాలేజ్ మల్లారెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ నుండి అక్కడ కూడా నేను ఇక టూ త్రీ ఇయర్స్ పనిచేశాను ఇట్లా ఈ విధంగా ఎక్స్పీరియన్స్ of uh, the army experience in the civil as well as teaching experience as uh, re- made my personality and whenever i want to say something or uh, discuss the topic eppudu all our experience mede vastay anamata so ee vacha go goppa vishayam jarigindi entante vision aid services ani start chesaru vision aid center for the first time in you will not believe it in visakhapatnam in a single room it uh, was room it was started people with impaired vision valaki e rakanga manam help cheyagalamu help cheyagalamu so ee valaki teach cheyachu braille teach cheyachu valaki colors ela coding chesi edi idi ila undali ee vaallu intlo papam partially blind people vantala vachesina appudu e vastu ekka pettukovali tadukone vaallu tea coffee cheskovali vanta cheskovali ee rakanga valaki konda training isthe gaani government vaallu విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ సర్వీసెస్కి 
ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి హ్యాండి క్యాప్ పర్సన్స్ కేటగిరీ కానీ వీళ్ళకి ఆ ఫామ్ నింపడమే రాదు ఒకవేళ అక్కడ వెళ్ళి ఇవి ఇంటర్వ్యూకి ఎలా అపీర్ అవ్వడం కూడా తెలియదు మన ఇప్పుడు ఐటీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ ఇంటర్వ్యూకి అపీర్ అవ్వడానికి స్పెషల్ గా ప్రిపేర్ అవుతారు వాళ్ళకి అది కూడా తెలియదు సో ఈ రకంగా వెదన్ వీ ఇట్ వాజ్ రియలైజ్ దట్ దీస్ పీపుల్ రిక్వైర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ నాట్ ఓన్లీ సో ది లాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ వర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా అండర్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ విజన్ ఎయిడ్ సొసైటీ వాట్ స్టార్టెడ్ విత్ వన్ సెంటర్ స్లోలీ ఈస్ గ్రోన్ నౌ వీ గాట్ నైన్టీన్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ బ్యాచెస్ అండ్ బ్యాచెస్ ఆఫ్ విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ పీపుల్ వీ ఆర్ టీచింగ్ దెమ్ వేరియస్ స్కిల్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ హౌ టు గెట్ ఆన్ లైఫ్ దే నో హౌ టు రీడ్ సీ లాంగ్వేజ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇది బీయింగ్ ఎ సెక్రటరీ బీయింగ్ అకౌంటింగ్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ వర్డ్ అని నేర్చేసుకుంటున్నారండి అండ్ సమో గాడ్ వెన్ ఈ మేక్స్ అవే టేక్స్ అవే వన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ యువర్స్ అదర్ ఫ్యాకల్టీస్ బికమ్ వెరీ బిగ్ వే సో ఆ రకంగా దే ఆర్ వెరీ బ్రైట్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ సో మెనీ ట్రిప్స్ అండ్ ఐ హ్యాపెన్ టు బీ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద విజన్ ఎయిడ్ సొసైటీ విజన్ ఎయిడ్ సెంటర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అండర్ మీ about 47 74 people are working with various capacities who are helping de- design programs for them teaching them and all so so far we have uh, calculated that we have treated approximately 17500 visually impaired people and made their life worthwhile they are all getting jobs and big big companies are approaching us to we we need somebody we can somebody write a program for us and these people though with their visually impaired they are excellent in a digital uh, composition of a particular software so ee rakamga chesi vastam ee madhi kotta ga okati vachindi ante vision smart glasses ani you will not believe it a person who has no vision can put on the glasses and it will tell you they will tell the patient hey, you are uh, got somebody approaching you chevlo audio cheptund anamata oh my god ante adi glasses pettukunte edanna object nearby entunte cheptundi cheptundi like a computers have gone in micro computers laga petti ipudu if that man is walking mundra pedda god ostundi anukondi yeah wall approaching 10 in 10 feet wall approaching 5 feet and i'm cheptundi anamata so oh that this man god. does not hit the wall and he says the left oka to en rendu vastulu unnayante వాక్ టు ద లెఫ్ట్ వాక్ టు ద లెఫ్ట్ అంటే ఏది నేను తగులుకోకుండా వెళ్ళమని అన్ని చెప్పి స్మార్ట్ క్లాస్ వచ్చాయి తర్వాత ఒక పుస్తకం పెట్టుకుని కంప్యూటర్ ముందు పెట్టుకుని ఇట్ రీడ్ అవుట్ ఇంకేం కావాలి చంద్రయాన్ త్రీకి మన రాకెటే కాదు ఇట్లా కళ్ళు లేని వాళ్ళకి ఇంత సైన్స్ కూడా సో ఇటువంటి డివైస్ ఇట్ కెన్ రీడ్ ద హోల్ బుక్ సోదరి కెన్ రీ లిజన్ టు ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ సపోజ్ ఈ ముందర ఎవరైనా ముందర వస్తే ఇట్ విల్ రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఈస్ అ ఫాదర్స్ ఫేస్ it is father is approaching mother is approaching edukandi okka sari feed chesi pedthe photograph lu identify chestundi your friend is approaching ani unknown person is approaching ani inthi cheptundandi ee vision aid center uh, has acquired the giant smart glasses tisukochi outside they are imported glasses anamata vaatini ipudu image india lo kuda tayar chestunnaru the market chestunnaru outside it costs about 30000 40000 and we have uh, as a vision aid center we get it for a lower cost and through many social organizations we are giving them free oh, the oh. rotarians lions club rotary yeah, and all we are involved right. in the program yeah. so frequently there are programs to identify the people who will benefit we give them 10 days training how to use this and then they are given a, a gifted absolutely zero. gift for lifetime so for them it's a really lifetime support it will change the lives of so many people and i myself i have Uh, presented this gift to so many people and they should just see the happiness in the, the parents uh, faces it don't say naake goosebumps vastunnai i could imagine sala manchi sir honestly i am feeling so privileged and honored to talk to you in person the yes. one who has done a lot to the society great ada aa rakanga naaku is intense satisfaction in the last few years that i am able to serve the public and serve the absolutely disabled persons also make their life worthwhile వండర్ఫుల్ సార్ అయితే వింటున్న వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న మాట డాక్టర్ గారు అంటే ఓన్లీ డాక్టర్ గారు గుండె జబ్బులు ట్రీట్ చేస్తారు అనుకుంటే పొరపాటే డాక్టర్ గారు యాక్టర్ కూడా డాక్టర్ గారికి హాబీస్ ఉన్నాయి మురళి లాగా మురళి వాయిస్తారు అండ్ అలాగే పెయింటింగ్ వేస్తారు వాట్ నాట్ హీస్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆయన ఫస్ట్ హాబీస్ కనుక్కుందాం 
సార్ మీ హాబీస్ నాకు మోస్ట్ ఫేవరెట్ హాబీ ఏంటంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ వినడం అన్న మ్యూజిక్ పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అన్న దాని చాలా ఇష్టం ఐ ట్రైడ్ లాట్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ క్యాసియో మ్యూజిక్ డెస్క్ ఉంటుంది తర్వాత మోత ఆర్గన్ ఆర్గన్ గిటార్ ఆర్గన్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ ద ఆర్గన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఇస్ రియలీ కాట్ మై ఫ్యాన్సీ ఈజ్ ఫ్లూట్ ఫ్లూట్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీబడి క్యాన్ ప్లే ద ఫ్లూట్ అండ్ ఫాలో ద ట్యూన్ అండ్ వన్స్ వన్స్ ఇట్స్ ప్లేడ్ కరెక్ట్లీ సో సూదింగ్ ఇట్స్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో I have started Sir, playing flute and learning. Sir, I have a very cheeky over there. I have a very naughty paper. You have a flute and a flute. 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 You are absolutely right. You are absolutely right. It is very difficult to catch the attention of a modern young woman. And especially 150 of them who are well educated and who have got the latest modern telephones on their hands. How, how can you uh, make them listen to your talk so True. i have to play a lot of drama and catch their attention and in, in, uh, have a make few games or take them on a picnic where to picnic to the chest hospital a picnic oh. to the malaria museum where malarial parasite you no know, the mosquito stomach sir ronald ross and okay na malarial parasite ela ochin malaria anta varaku evaru teliyadu aa doma kadupu lo chinna purugu nu kanukunnadu and that he is so mane purugu malla danlo kuda purugu dan dan kadupu ni dissect chesi danlo kadupulo chinna ee purugu nadi parasite malarial parasite kanukunnaru it is a world shaking uh, discovery sir sir ronald ross anamata adi chesaru hyderabad lo and he was in the army those days long back so there the big museum near begum pet so i used to take the children i you are going on a picnic and sarada vada re paatlu paadukundam ani i said we go there and see how this uh, development took place and now what are the anti mosquito measures how to kill the malarial bug and how to prevent malaria from happening even incorporate into their training anamata adhe rakamga ipudu aids vachay kada aids patients ala mundu vastaru andar pustakala chadavadam gaani ammo aids varu mem ellam akkadu antaru kada దగ్గరికి ఎవరైనా వెళ్ళడానికి కూడా భయపడతారు పేషెంట్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని వాళ్ళు సో ఇప్పుడు మేము ఐ షుడ్ టేక్ దెమ్ టు చెస్ట్ హాస్పిటల్ టేక్ స్పెషల్ పర్మిషన్ అందరు మాస్క్లు అవి కట్టుకుని ఐ షుడ్ టేక్ దెమ్ టు టాక్ టు ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ద హెచ్ఐవి వైరస్ అండ్ సీ హౌ ఇమేషియేటెడ్ తిన్న డొక్కుల్లో అయిపోతారు పాప మనసు టీబీ అరవ రకరకాల జబ్బులు అని పట్టుకుంటాయి అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళ బాధలు అవన్నీ వినిపించి ఐ షుడ్ టేక్ ద చిల్డ్రన్ అరౌండ్ అండ్ దట్ ఈస్ రియలీ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్ అని దే వర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో ఐ థింక్ మేడ్ దెమ్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టి డ్రామా కాంపిటీషన్స్ పెట్టి మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్ వీ టు హోల్డ్ దేర్ అటెన్షన్ యాజ్ యూ సే వెరీ డిఫికల్ట్ టు హోల్డ్ దేర్ చిల్డ్రన్ అటెన్షన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఫన్ అన్నీ yes all important and i not only that i have started a gold medal in every college wherever i started so okay. in uh, the, the armed force medical college i have started a gold medal for the best best uh, maximum marks in medicine the prize winner in medicine so wow. there is topper in medicine a uh, general medicine they are taught to them in a third year of dental course so the topper in medicine will get is colonel sitaram gold medal sir oh you meer meeku oka own ga oka gold medal create chesthe petition petition i uh, so same thing malareddy medical college lo kuda the final year student who stops medicine will forever and ever get a gold medal by name my name wow. so ilaga ee rakamga we try to uh, make them interested in our studies it's very nice and even after they leave the college they keep coming to us and say sir please teach us something more easy gc classes any adi after become a doctor they want to come to us and learn about eco cardiac antiety ala cheptaru they continuing ongoing education వెళ్ళగానే అసలు మన ఎంతో ఆనందం వచ్చి మనసు రిలాక్స్ అయ్యి ఎంతో హైగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ వై సో మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ థ్రాంగింగ్ టు దిస్ గేమ్ which is requires lot of practice concentration matter a concentration no my relaxation ekkada ostundi enta concentration ante while you are trying to make a ball oka ball untundi athi iskela oka hole lo padi cheyali like caroms game lo ikkada undi gaddi meda 
అరే ఆ చేయడానికి ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలో అది ప్రాక్టీస్ చేసి మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఆ పర్టికులర్ టార్గెట్ మీద ఉన్నప్పుడు మిగతా బ్రెయిన్ అంతా రిలాక్స్ అవుతుంట సో వెన్ వీ కమ్ హోమ్ వీ హ్యావ్ గోట్ లవ్లీ మెమరీస్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ట్రీస్ మంచి మంచి సీనరీస్ ఆ తర్వాత ఓ ఎస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ వాకింగ్ చేస్తాం దాంతో వెన్ యూ కమ్ బ్యాక్ యూఆర్ వెరీ మచ్ రిలాక్స్డ్ అండ్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్లీప్ అండ్ దట్స్ ఐ థింక్ ఇన్కార్పొరేట్స్ బోత్ ఎక్సర్సైజ్ as well as uh, nice relaxation so i think that's one more. and the uh, other hobbies that i do have are writing poems writing short stories so i've been writing uh, small small stories whenever i could but recently i had a chance to uh, compile all my poems into one book so okay. and uh, i am also an artist i draw sketches whenever i see some nice object i must draw is everybody's pictures in my hospital you can get the time to do all this <laughs> i tell you i get up early and then that's the time adi brahma murtha ga antaru aa time appudu enta quiet ga untundi puddina puda 3 ganta ki 4 ganta ki at the time mind chaala baga kan punch chestundi and I, i make sketches you will not believe it in my hospital where i work i have all my colleagues portraits never seen which oka exhibition pettam so they all love it so ee oka ee madhye oka padyam rasina pustakam okati i am going to show you bring it little closer and it is yeah. concept to your right yeah yeah hmm doctor's dreams yeah this yes. is called doctor's dreams and written by dr kanal sitaramani na bomma kuda nenu vesanu so this this contains a lot of uh, uh, variety of uh, poems sir. poems of konni hasyangano koncham konni melancholy ga unnavi hmm ఆస్కింగ్ ఫర్ book by dr kanal sitaram doctor's dreams ante valiki istunaru so a lot of my friends in uk and usa have also got it and they love it so they everybody is asking me what next and adugutunaru i a few directors came to me and i said they said why don't you do your ugly you are done stage acting chesaru kada maaku rendu chances ivaradante so two short films i had a chance to make okay. one is about uh, the cost of education in india the lot of uh, poor english people, english uh, andaru beeda vallandarki ee mm. uh, the education leka inni kashtalu padtunaru valaki asale aardhika paristhithulu ekkuva takkuva danto oti uh, aardhika samasyalu lek chusukoni pakkana pillalaki fees kattadante pedda gaganam kinda maaripothunnadu mm. so andukani vallu un padi kashtalu oka pakkana seat pettukovalante fees kadutune undali పరీక్షలు కానీ రకరకాల సో అది చూపించడానికి ఒక పేరెంట్ హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ ఒకటి ఫార్మ్ అయింది ఇక్కడ వాళ్ళేమో ఈ ఫిల్మ్ స్పాన్సర్ చేశారు దీనిలో రెండు మూడు ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఒకటేమో స్లైట్లీ వెల్ టు డూ ఫ్యామిలీ ఒకటేమో కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ ఒకటేమో అబ్జులెట్లీ పూర్ లేడీ అంటే ఇంట్లో ఇంట్లో అందరు ఇళ్ళలో పని చేసుకుని మేడ్ మాట సో ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ have how they cope up with the child's uh, lack of funds interfering with the education alagani it's a very nice i i play one of the roles in that as a child's father adi ada in tarata some other people came they said uh, the transport the taxi lu thunna ayyunai auto lu unnai kada hyderabad ninda auto drivers papa chaala kashtam jeevitham ekkada ekkada elthar next bhojana ekkada ostu teliyadu a client ekkada gadithe ikkada teesukelipothundar so uh, ఆటో డ్రైవర్స్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఒక సినిమా తీస్తున్నా ఉన్నారు సో ఐ బికేమ్ ఆటో డ్రైవర్ సో రాజు ఆటో రాజు అని పేరు పెట్టారు దానికి ఆటో రాజు అని పేరు పెట్టి ఇట్ వాజ్ రిలీజ్ టు హైలైట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఆటో డ్రైవర్స్ ఇలాగ రెండు మూడు సోషల్ కాజెస్ కి చిన్న చిన్న సినిమాలు తీసాం బట్ ఇన్ వే ఎంజాయ్ వెరీ నైస్ 
సో జనరల్ గా బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ అసలు చాలా బిజీ బిజీగా ఉంటుంది లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ బిజీ లైఫ్ లో మీరు టైం తీసుకుని మీకంటూ విచ్ ఇస్ నీడెడ్ ఎవరికైనా సెల్ఫ్ టైమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ మీకు ఒక చిన్ని సర్ప్రైజ్ ఆడియో ఉంది విందామా My name is Prana Kishore Bumadipalli. I am a music composer and singer based in uh, USA. I have known Dr. Kalnal Sita Raman Manthi Prakada for the last uh, 30 years plus. He took very good care of both my parents in Hyderabad. Even placed uh, a pacemaker in my father. Dr. Sita Raman is a rare, affectionate person you will ever meet in your life. He is a gold medalist uh, in his medical school from Andhra University. Instead of going to private practice, he took the rare decision of joining the army to serve his country. I think he participated uh, in the Indo-Pakistan war uh, during that time helping uh, our army. What many do not know that uh, Dr. Sita Raman is not only a senior cardiologist, at Apollo Hospital, Secunderabad, India. He is very multi-talented. On Sundays, he plays golf. Uh, he plays uh, mouth organ. He plays flute. He is a very good singer. And he paints uh, Hindu gods and uh, various personalities. He is also a very good miniature painter. He can paint a very small size. Uh, something like two inch by two inch in that he can get in various elements. He makes a miniature artifacts uh, from various materials which we have in our home. He is also an actor. He acted in two films. Um, that is his greatness and uh, with many, many more talents, uh, which he will be doing, I'm pretty sure in the near future. Now, coming to his book, uh, uh, how does one compile all the excitement, euphoria, compassion, tension, pathos, and despair in a medical doctor feels in his daily practice into one book? How can a lifetime spent in travel around the world be abridged in a few lines of introspection? laced with uh, and humor. Doctor's Dreams. Uh, uh, this is his book which was released worldwide. It's doing extremely well in India and USA. And in my view, I think uh, we should all buy this book and it will be a good gift to your friends in Army, Navy and Air Force. It will be a very good gift for, for uh, from children to adults of all uh, all age groups so for their birthday, anniversaries. And uh, I would like to wish uh, Dr. Kalal Sitaraman and his family all the best in his uh, life. Uh, and thank you for his service to the country and uh, to us as patients. Thank you, RJ Sri, for this opportunity to say a few words uh, about my doctor. Thank you so much. Thank you so much, Radha Kishnagar. Thank you. Absolutely. Yeah, he really, it's a surprise. <laughs> <laughs> yeah, it is a sur- surprise. So, Adi, sir, Ippudu, manam, we have spoken about your me hobbies, matladam, me life, matladam. Ippudu, we'll come into the real um, yeah. interview part, like Ippudu, being a senior cardiologist, me mm-hmm. life, lo, me yen no cases ni choose on taru. Adi, age to samandhan lekunda. As I said, wak appadu only ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కే ఉండేది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా అసలు వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఏ హార్ట్ అటాక్ ఆర్ ఏ కార్డియో అరెస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి నుంచి ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ సార్ మా ఆడియన్స్ కి యా ఇప్పుడు మనకి ప్రతి వాళ్ళకి మన గుండె అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుసు గుండె అన్నది ఇలా ఉంటుంది చే పిడికి ఇలాంటి ఉంటుంది చిన్నప్పుడు స్కూల్ లో నేర్చుకున్నాం కరెక్ట్ గా చిన్న పిడికి ఇలా ఉంది ఇది మనకి ఛాతీలో ఎడం పక్క మన పక్క టెముకల లోపల ఉంటుంది చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది నార్మల్గా ఏం పని చేసుకున్నా కానీ వంగినా కానీ లేచి నిలబడినా ఎవరైనా చిన్నపిల్లడు గుండె మీద కూతురు ఆడుకున్నా కానీ దీనికేం కాదు అలా పెట్టారు ఆ ఎడం పక్క నావు దీని లోపల అంత గుల్లగా ఉంటుంది అనమాట ఆ గుండెలు 
అక్కడ వాల్వ్స్ ఉంటాయి ఇలా లోపల ఇలా ఉండి చూడండి హాలోగా ఉంది నాలుగు గదులు ఉన్నాయి నాలుగు వాల్వ్స్ ఉంటాయి రక్త ప్రసారణ అంతా చెడ్డ రక్తం అంతా ఒక పక్కకి మంచి రక్తం అంతా ఒక పక్క అట్లా వెళ్ళడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి నువ్వు ఇవన్నిటికీ నాన్ స్టాప్గా ఈ గుండె ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా తల్లి గర్భంలో ఉండగానే స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ నాలుగో నెలల నుంచి అప్పుడే స్టెతోస్కోప్ పెట్టి విని ఉన్నది బేబీ ఉందని చెప్పేస్తారు కదా ఈ ఈ గుండె నాన్ స్టాప్గా పనిచేస్తూ ఏమి సర్వీసింగ్ చేయకుండా ఏమి రిపేర్ లేకుండా జీవితాంతం పనిచేసి తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అంతవరకు పనిచేస్తుంది ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆర్గన్ నో ఇలాంటి ఆర్గన్కి ఎక్కడ బ్లాకేజెస్ లేకుండా ఏమి లేకుండా నడవడానికి దేవుడు ఎన్నో రకాలుగా మెకానిజమ్స్ పెట్టాడు అనమాట ఒకటేమో దానికి ఫుడ్ అందాలి ఆఫ్టర్ ఆల్ అది కూడా ఒక మజిలే కదా ఆ కండరానికి కూడా నాన్ స్టాప్గా ఏదో ఒక ఆహారం అందాలి అందుకని ఆన్ సర్ఫేస్ పైన ఆ సర్ఫేస్ మీద చూడండి రక్త నాళాలన్నీ కనిపిస్తాయి దీన్ని కరోనరీ ఆర్టరీస్ అంటారు ఇవి రక్తం తీసుకొని ఆ కండరానికి ఇయ్యాలి అప్పుడు అది బాగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం చాలామందికి ఈ హార్ట్ అటాక్ అని వింటాం కదా ఈ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఈ రక్తము నాళాల్లో బ్లాక్ వచ్చింది పెడతారా ఇటు ఇటు టు యువర్ లెఫ్ట్ కొంచెం సో ఇప్పుడు ఈ ఈ రక్త నాళాల లోపల చిన్న బ్లాక్ వచ్చింది అన్న చాలు ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్ ఆ ఫిల్ మిల్లీమీటర్స్ బ్లాక్ వల్ల మొత్తం ఈ మజులంతా పని చేయడం మానేస్తుంది దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు కామనెస్ట్ కాదేమంటే గబుక్కని ఎవరికైనా చెస్ట్ పెయిన్ రాగానే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే ఈసీజీ పరీక్ష చేసి మనిషి పరీక్ష చేసి చెప్తారు ఒక బ్లాక్ ఉన్నదమ్మా అని చెప్తారు కదా ఆ బ్లాక్ అంటే వాట్ ది మీన్ ఈస్ ఈ ఆర్టరీస్ లో ఉన్న బ్లాక్ ఓకే ఇట్లా ఈ ఆర్టరీస్ బ్లాక్ అయిపోతే ఈ ఉన్న రక్తం పోయే జాగ అంతా ఎండిపోతుంది ఇట్స్ లైక్ సడన్లీ ఎంటైర్ ఏరియా కట్ ఆఫ్ అప్పుడు నిజంగా హార్ట్ విల్ గో టు డీప్ ట్రబుల్ అందుకని అప్పుడు ద హార్ట్ అటాక్ అంటారు దానికి వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ సమ్టైమ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్ ఆ పెద్ద హార్ట్ అటాక్ వస్తే పేషెంట్స్ కెన్ ఇమీడియట్లీ డై విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ అందుకని అది దాని గురించి అవగాహన కావాలి గుండె జబ్బుల్లో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే ఇది రక్త రక్తం పోయే నాళాల్లో బ్లాకేజెస్ ఉంటే హార్ట్ అటాక్ రావడం అంటారు ఇది యూజువల్గా పెద్ద వయసులో వస్తుంది ఎందుకంటే దేంతో బ్లాక్ అవుతున్నది ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ బికాస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈ కొలెస్ట్రాల్ అన్నది మనం అందరూ తింటున్న వస్తువుల్లోంచి తయారైన సబ్స్టెన్స్ అనమాట ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువైపోతుంది బాడీలో అదంతా లోపల పేరుకుపోయి ఇట్లాగా ఆర్టరీస్లోకి వెళ్ళి బ్లాక్ అయిపోతుంది అది లేకుండా చూసుకోవడం రెగ్యులర్ చెకప్ చేసుకోవడం అదంతా మన విధి ఇది కాక ఎన్నో రకరకాల కారణాలే ఇప్పుడు ఏంటంటే లోపల ఈ ఈ చేంబర్స్ అన్ని కరెక్ట్గా టూ యువర్ లెఫ్ట్ సార్ కొంచెం ఈ చేంబర్స్ అన్ని కరెక్ట్గా సీక్వెన్స్లో కొట్టుకోవాలంటే వాటికి ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్ ఉంది లోపల మన చేతులకి కాళ్ళకి నరాలు ఎట్లా ఉన్నాయో లోపల కూడా దేవుడు చిన్న వైర్స్ పెట్టారు అది కనిపించవు అవి నర్వ్స్ ఈ నర్వ్స్ ఏమో ఒక పైనుంచి మెసేజ్ ఒక చిన్న పేస్ మేకర్ ఉంటుంది స్పార్క్ ప్లగ్ లాగా రైట్ సైడ్ ఇన్ ది అప్పర్ చేంబర్ అది ఆటోమేటిక్గా స్పార్క్ ఇస్తూనే ఉంటుంది హోల్ లైఫ్ లైఫ్ ఇక్కడ నుంచి చిన్న స్పార్క్ ఇస్తే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆ స్పార్క్ వెళ్ళి అంత హార్ట్ ని యాక్టివేట్ చేస్తే అంటే ఒకసారి కొట్టుకుంటుంది సో ఇది నిమిషానికి డెబ్బై సార్లు స్పార్క్ ఇస్తే మన గుండె అంతా డెబ్బై సార్లు కొట్టుకోవాలి డెబ్బై సార్లు అలాగనమాట సేమ్ థింగ్ ద హార్ట్ రేట్ ఒకసారి ఇప్పుడు భయం వేసినా ఏమైనా గబుక్క డేంజర్ వచ్చినా హార్ట్ రేట్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది అప్పుడు అంత ఫాస్ట్ గా గుండెలు కొట్టుకుంటాయి అనమాట ఈ రకంగా స్లో ఉంటుంది ఫాస్ట్ అవుతుంటుంది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ అక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ బాడీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆటోమేటిక్గా అది అడ్జస్ట్ చేసి మనం ఏం చేయకర్లేదు మన గుండెకి చెప్పకర్లేదు ట్యూన్ చేసుకోకర్లేదు ఆటోమేటిక్గా ఒక రన్నింగ్ అప్పుడు ఒక హార్ట్ రేట్ ఉంటుంది కూర్చున్నప్పుడు ఒక హార్ట్ రేట్ ఉంది ఈ రకంగా ఇది ఇది రెండు ముఖ్యం మూడోది ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈ ఒకసారి గుండె వచ్చిన తర్వాత ఈ బ్లడ్ పంపింగ్ అయిన తర్వాత బాడీలో మొత్తం ప్రసారం చేసి అన్ని ఆర్గన్స్కి లివర్కి స్పీడ్కి బ్రెయిన్కి కళ్ళకి అన్నిటికి రక్తం అందించి మళ్ళీ ఆ చెడు రక్తాన్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చి పెట్టడం ఆ సర్కులేషన్ పని హార్ట్ సర్కులేషన్ రెండు కలిపి కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటారు ఇప్పుడు వాట్ యు హియర్ 
జస్ట్ నో ఈ మీరు మాట్లాడింది ఏంటంటే సడన్ డెత్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయండి దీన్ని సడన్ కార్డియక్ డెత్ అంటారు సడన్ కార్డియక్ డెత్ కుడ్ బి డ్యూ టు ఎలక్ట్రికల్ ఫెయిల్యూర్ ఒకసారి హార్ట్ మామూలుగా కొట్టుకున్న లబ్డబ్ 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 అని కొట్టుకున్న ఒకేసారి దానిలో మెసేజ్ చేసి టక్ 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 అని వచ్చేస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు హార్ట్ కెన్ నాట్ స్కోప్ అప్ అంతసేపు అంత ఫాస్ట్గా పంపింగ్ చేయలేక రక్త ప్రసారం ఆగిపోయి బ్రెయిన్కి రక్త ప్రసారం ఆగిపోయి పడిపోతాడు మనిషి పడిపోయి అన్న అవే టైం అప్పుడు ఇఫ్ అప్పుడు ఇంకెవరు షాక్ ఇచ్చి అమ్మని బతికించవచ్చు ఈ రకంగా ఫాస్ట్ పల్స్ అది చేస్తారు అది కరెక్ట్ దాన్ని ఈ రకంగా మనిషి పడిపోయినప్పుడు దాన్ని ఇచ్చే ప్రక్రియని సిపిఆర్ కార్డియో పల్మనరీ రిసర్చ్ స్టేషన్ కార్డియో పల్మనరీ రిసర్చ్ స్టేషన్ ఒకటేమో బేసిక్ అంటారని ఒకటి అడ్వాన్స్ అని బేసిక్ అంటే ప్రతి వాళ్ళు రోడ్డు మీద పడిపోయిన మనిషిని చూసి అయ్యో పల్స్ ఉందా లేదా నెక్లో పల్స్ ఉందా లేదా అంటే గబుగా చూడాలి ఇతను ఫ్యూ మినిట్స్లో చూసి ఒక పేరు పెట్టి పిలిచి ఇలా లంప మీద కొడతాడుతుంటే లే 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 అని అయినా సరే పలకడం లేదు పల్స్ లేదు అంటే తప్పకుండా ఇది క్విక్ హార్ట్ ఆగిపోయింది హార్ట్ ఇలాగిలా కొట్టుకుంటుంది అనమాట లోపల కానీ రక్త ప్రసారం లేదు అందుకని బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్లో కార్డియో పల్మరీ రిసర్చ్ స్టేషన్ ఉంటుంది మనిషిని పడుకోబెట్టాలి ఇమీడియట్గా పడుకోబెట్టి హార్ట్ సర్ఫేస్ మీద పేమెంట్ మీద కానీ ఒక మంచి బెడ్ మీద పడుకుని పడుకోబెట్టి ఒక ఒక ముందర ఒక చెయ్యి పెట్టి దాని ఒక ఎడం చెయ్యి ముందర పెట్టి ఛాతీ మీద దాని మీద కుడి చెయ్యి పెట్టి ఈ రకంగా ఇట్లా నొక్కుతూ పోతూ అన్నారు అంటే ఇది ద హార్ట్ ఈజ్ ప్రెస్ ప్రెషర్ పెట్టి ఎంత ప్రెషర్ అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ చేతులు స్ట్రైట్గా పెట్టి మన వెయిట్ పెట్టి నొక్కాలి ఉచిత మెల్లమెల్లగా కాదు మన బరువు అంతా పెట్టి ఎందుకంటే ఆ బోన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రెండు రిబ్స్ కి నువ్వు వెనకాల స్పైన్ కి మధ్యన ఆ హార్ట్ ఇట్లా నొక్కుకుని ఉండాలి అప్పుడు దానిలో కొంచెం ప్రసారం స్టార్ట్ అయ్యిగానే మళ్ళీ హార్ట్ నార్మల్ వచ్చేస్తుంది సో మెనీ లక్కీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ హూ కెన్ బి రీసర్ స్టేట్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ సపోజింగ్ కొద్ది క్షణాలు అయిపోయింది ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు మినిట్స్ దాటిపోయిందంటే మరి ఇంకా రక్తం మీరు ఎంత ప్రెషర్ చేసినా రాదు సో ఈ రకంగా ఇమీడియట్గా సేవ్ చేసిన వాళ్ళని ఒక అంబులెన్స్లో కానీ ఒక స్ట్రెచర్లో కానీ గబగబ హాస్పిటల్ దగ్గర తీసుకెళ్తే హాస్పిటల్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ డిఫిబ్రిలేటర్ అని మిషన్ ఉంటుంది అది ఇలా పైన ఒక ఛాతీ మీద పెట్టి ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్ అక్కడ పెట్టి ప్యాడిల్స్ ఉంటారు అది పెట్టి ఒకసారి ఇలా ఒక్కసారి బటన్ నొక్కితే టూ హండ్రెడ్ జౌల్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇమీడియట్లీ విల్ పాస్ బిట్వీన్ ద వన్ ఎలక్ట్రో పా ప్యాడిల్ అదర్ ప్యాడిల్ అది మధ్యలో హార్ట్ ఒకసారి ఒక జర్క్ ఇచ్చినట్టు అయ్యి అది రీగెన్ రీస్టార్ట్ ఈ రకంగా చాలామందికి కార్డియక్ అరెస్ట్ నుంచి బయటకు తీసుకురావచ్చు బట్ ఈ షుడ్ బి అటెండెడ్ విత్ ఇన్ టైం పాయింట్ యూ సెడ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ నుంచి వెనక్కి తావచ్చు అని బట్ నాకు తెలిసి నేను విన్నది అఫ్ కోర్స్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయితే అసలు మనిషి బతికే ఛాన్స్ లేదు కానీ హార్ట్ అటాక్ అయితే మనిషి బతుకుతారంటారు అసలు అరెస్ట్ ఏంటి హార్ట్ అటాక్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్పింది ఏమో కార్డియక్ అరెస్ట్ అంటే ఇక్కడ బ్లాకేజ్ నుంచి మాట్లాడలేదు ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం ఎలక్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ హార్ట్ గడి గెల గెల కొట్టుకుంది అనమాట దాంతో స్టిల్ ఇట్ గివ్స్ అస్ విండో టు క్విక్లీ ఒక్కసారి ఇలా గుండె మీద కొడతారు గట్టిగా చేయి పెట్టి ఇట్లా కొట్టినా సరే షాక్ కి అది ఓపెన్ అవుతుంది లేదంటే మనం ప్రెస్ చేసి స్టార్ట్ అవుతుంది దీస్ పీపుల్ కెన్ బి మేడ్ అలైవ్ నో అదర్వైజ్ కొంచెం లేట్ అవగానే ఈ పేషెంట్ కి నో నోబడి కెన్ బేక్ ఇట్ అలైవ్ ఏ పర్సన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్యాక్ హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అరెస్ట్ అయిందండి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినా బతకదు అదేంటి దానిలో లైఫ్ అయిపోయింది ఇంకో రెండో రకం ఏంటంటే హార్ట్ బ్లాక్ ఈ కరోనరీ ఆర్టరీస్లో బ్లాక్ అనేది నేను చెందాలి చెప్పాను కదా దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అంటే ఆ రక్తనాళాల్లో కానీ బ్లాక్ ఉంటే అది మనం ఈసీజీలో తెలుస్తుంది గుండె నొప్పి వస్తుంది ఆయాసం వస్తుంది కళ్ళు తిరిగి ఉంటాయి ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఇమీడియట్గా ప్రాణం పోదు పరిగెత్తి వాళ్ళని తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ఆ లోపల బ్లాక్ ఇంకా గట్టి పడక ముందే ఆ లోపల చిన్న గడ్డ కట్ట రక్తం గడ్డ ఉంటుంది కదా అది కొంత కొంతసేపటికి అది ఎండిపోయి గట్టిగా అయిపోతుంది అప్పుడు మందులు కరగదు అందుకని ఈ టైం విండో అంట ఆ టైం విండోలో మనకు గబుక్కని తీసుకెళ్ళి హార్ట్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే మందులు ఉన్నాయి ఆ మందులు ఇంట్రావీనస్ డ్రిప్ ద్వారా ఇస్తే దే విల్ గో అండ్ డిజాల్వ్ ద క్లాక్ దాంతో రోడ్డు క్లియరెన్స్ అయిపోయింది అనమాట 
ఈ రోడ్ క్లియరెన్స్ అయిపోతే మళ్ళీ రోడ్ ట్రాఫిక్ విల్ రెడ్యూ సో సో దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ సడన్ బ్లాక్ సడన్ బ్లాక్ వస్తే మనం మందులు ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు నా సపోజింగ్ ఆ సడన్ బ్లాక్ లోంచి ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద రోడ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ క్లాట్ వెళ్ళిపోయింది కానీ గోడలో ఇంకా ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఉన్నది ఇంకో ఇంకొక క్లాట్ వచ్చి కూర్చోవచ్చు కదా దాన్ని దాన్ని మన ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ విత్ సమ్ అదర్ మెన్స్ దాన్ని అంటారు యాంజియో ప్లాస్టీ అంట ముందర యాంజియోగ్రామ్ చేసి చూస్తారు యాంజియోగ్రామ్ ఏదైనా బ్లాక్ ఉన్నాయని మనం ఒక చిన్న వైర్ వేసి బెలూన్ వేసి ఆ బ్లాక్ ని ఒప్పించాలి దాని పన్స్ ఇట్ ఓపెన్స్ అక్కడేమో అది మళ్ళీ మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోకుండా స్టెంట్ పెట్టచ్చు ఇప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర ఒక చిన్న లేన్ లో ఒక్కొక్క రస్తా మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి ఒక బుల్డోజర్ పెట్టి మొత్తం క్లీన్ చేసి ట్రాఫిక్ అలాగా మనం ఈ చిన్న బలూన్ స్టెంట్ పెట్టి ముందు రస్తా ఓపెన్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ 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 బ్లాక్ అయిపోకుండా అక్కడ ఈ స్టెంట్ స్టెంట్ అంటే చిన్న వైర్ మెష్ అనమాట చిన్న అది చిన్న గొడుగు క్లోజ్ చేసినట్టు ఉండి కొలాబ్స్ కండిషన్ ఉంటుంది ఆ లోపల ఇస్తే గొడుగు ఇప్పితే పెద్ద అవుతుంది గొడుగు అదే మాదిరిగా లోపల నుంచి బెలూన్ పెట్టి ఇట్లా ఇప్పితే పెద్ద సిలిండర్ లాగా అవుతుంది దానిలోంచి ఇంకా రక్తం బ్లాక్ అయ్యి లేకుండా అవుతుంది సో ఇటువంటివి ఒక్క పెట్టారు అంటే అది పెట్టినట్టు ఆ చిన్న వీట్ కెన్ బి ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్ ఫోర్ మిల్లీమీటర్స్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ చిన్న ఉంటుంది అగ్గిపల్లి అగ్గిపొల్లం తొట్టుంది స్టెంట్ కానీ దాని ఖరీదు చాలా ఎక్కువ అరవై వేల డెబ్బై వేలు ఉంటుంది ఇదైన తర్వాత మూడవ రకం ఏంటంటే పేస్ మేకర్ పేస్ మేకర్ అనేది ఎటువంటి వాళ్ళకి కావాలంటే హార్ట్ లో అప్పర్ చేంబర్ కి లోవర్ చేంబర్ కి కమ్యూనికేషన్ ఉందని చెప్పాను కదా స్పార్క్ ప్లగ్ ఇస్ ద అప్పర్ చేంబర్ అండ్ బట్ ద మెసేజ్ ఇస్ టు గో టు ద లోవర్ చేంబర్ కార్డియక్ నర్వ్స్ కానీ కొన్ని డబ్బుల వల్ల ఆ నర్వ్స్ డీజనరేట్ అయిపోయి దే డోంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంకా ఆ కరెంట్ పోవడం మానేస్తాయి అటువంటప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక వైర్ పెట్టి కిందన ఒక వైర్ ఇక్కడ పెట్టి ఒక వైర్ అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ ఒక షాక్ ఇవ్వాలా అక్కడ షాక్ ఇవ్వాలా ఆ రకంగా కొంతమంది ఇక్కడ షాక్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది కానీ కిందకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఉండదు కాబట్టి ఈ ఓన్లీ వన్ చేంబర్ గివ్ షాక్ ఈ రకంగా పేషెంట్ ఫేస్ మేకర్ పెట్టి బాగు చేసి కంప్లీట్ హార్ట్ బ్లాక్ అని ఉంటుంది కండిషన్ అటువంటిప్పుడు హార్ట్ రేట్ పడిపోతుంది అరవై నుంచి యాభై నలభై అలా వచ్చేస్తుంది అటువంటి వాళ్ళకి పేస్ మేకర్ పెట్టి వాళ్ళని బాగు చేసి పర్మనెంట్ పేస్ మేకర్ టెంపరీ పేస్ మేకర్ రెండు ఉన్నాయి అది పెట్టి బాగు చేస్తే విల్ హ్యావ్ నార్మల్ లైఫ్ అగైన్ ఆ బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండాలి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఫ్యూ ఇయర్స్ బట్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ లైఫ్ బ్యాటరీ రీప్లేస్ అంటే మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉండాలి ఆపరేషన్ చేసి ఆ బ్యాటరీ తీసేసి కొత్త బ్యాటరీ పెడతారు దాని పేస్ మేకర్ అంటారు ఇంప్లాంట్ అది ఎక్కడ పైన పెడతారు అనమాట గుండె లోపల ఓపెన్ చేయరు స్కిన్ ఆ పైన చర్మం దగ్గర కట్ చేసి మన కాలర్ బోన్ కింద చిన్న కట్ చేసి అక్కడ చిన్న పాకెట్ తయారు చేసి అక్కడ పెట్టిస్తారు ఆ వైర్ గుండెలోకి వెళ్తుంది గుండెలో పెద్ద మిషన్లు ఏమి ఉండవు పై పైన చర్మం చిన్న మిషన్ అగ్గి పెట్టంత ఉంటుంది అది చిన్నది సిగర్ లైటర్ అంత అచ్చా అది ఇక్కడ పెట్టేస్తారు దానిలోకి వెళ్తుంది అనమాట సో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అంటే ఇదేమి మీకు కొన్నిసార్లు ఎటువంటి బ్లాక్స్ వస్తాయంటే వీటి ఇక్కడ బ్లాక్ అక్కడ బ్లాక్ అక్కడ నాలుగైదు బ్లాక్లు ఉంటాయి ఈ నాలుగైదు బ్లాక్లకి స్టెంట్ వేసేసరికి చాలా ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఏదో బ్లాక్ అయిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా అందుకని మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఆర్ త్రీ వెసల్ డిసీజ్ అంటారు అంటే మల్టిపుల్ వెసల్ మల్టీ వెసల్ డిసీజ్కి సర్జరీ చేస్తారు సర్జరీ అంటే గుండెని మొత్తం ఛాతీ ఓపెన్ చేసి కాళ్ళలోంచి నరాలు ఉంటాయి అది కాళ్ళ నరాలు ఆ నరాలు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి బైపాస్ ఇప్పుడు ఒక రోడ్ బ్లాక్ అయిపోతే ఫ్లై ఓవర్ కట్టినట్టుగా ఈ రకంగా కాల్లో నుంచి వైర్ వీన్ అంటారు నరం అది తీసి ఆ సిరా అంటారు ధమని అంటారు కదా ధమని అంటే ఆర్టరీ సిరా అంటే వీన్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ఆ లెగ్ లో ఉన్న వీన్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ లా కట్టి ఈ బ్లాక్ ను మేము ఏం ముట్టుకోకుండా ఆ బ్లాక్ లోంచి దాటిపోయి ఓవర్ చేసి బైపాస్ అంటారు ఇది కరోనరీ బ్యాటరీ బైపాస్ సిఏబిజి సో CABG is done in people who have got multiple blocks. One block is not a player. If you have a block or two blocks, we can make them all right with stand. Yeah. Multiple blocks, if you have a heart or if you have a problem, then you have a CABG surgery. Then you
చిన్నప్పుడు అందరికి హాల్ హార్ట్ లో ఒక చిన్న హోల్ ఉంటుంది సో దాట్ మనం తల్లి గర్భంలో ఉండగా పిల్లలు ఊపిరి తీసుకోరు కదా తల్లి ఊపిరి తీసుకున్న ఆక్సిజనే ఆ పిల్లకి చేయాలి అందుకని అది ఒక చిన్న హోల్ ఉంటుంది సో దాట్ అది బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది వన్స్ ద చైల్డ్ ఈజ్ బోర్న్ బయటకు రాగానే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోవాలి దేవుడు పెట్టాడు మ్యాజిక్ దూ దెర్ ఇస్ అ హోల్ ద హార్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఆల్ మనందరికీ కూడా ఉండేది బట్ పుట్టగానే అది మూసుకుపోతుంది అప్పుడు నార్మల్ సర్క్యులేషన్ మన రోడ్ డైవర్షన్ ఉంటుంది చూడండి రోడ్ అంత కన్స్ట్రక్షన్ అని డైవర్షన్ ఉంటుంది ఆ డైవర్షన్ తీసేస్తే ట్రాఫిక్ రెజ్యూమ్ అయిపోయింది అట్లా అవుతుంది చాలా మందికి ఆ హోల్ కొంచెం పెద్ద సైజు ఉండి అది మూసుకోదు అప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి మాటిమాటికి దగ్గు జలుబులు రావడము ఆయాసం ఉండడం చాలా అటువంటి వాళ్ళని కనిపెట్టి ఆ హోల్కి ఆపరేషన్ చేసి బాగు చేయొచ్చు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ఆపరేషన్ ను బయట నుంచి కాకుండా ఇలాగే లోపల నుంచే యాంజియోగ్రామ్ లో ఆర్ట్ పెట్టి కత్తిటర్ పెట్టి చిన్న గొడుగు లాంటి స్టెంట్ లాంటిది పెట్టి ఆ హోల్ ని ఇట్లా మూసేస్తారు రెండు గొడుగులు పెట్టి ఇలా చూస్తే ఇది చేస్తారు చిన్న పిల్లలకు చిన్న సైజ్ హోల్ ఉంటే అంటే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు బేబీ డెలివర్ అయినప్పుడు మానిటర్ చేసినప్పుడు న్యూ బాన్ చూస్తారు కదా హోల్ ఈజ్ నాట్ క్లోజ్ అక్కడికక్కడ అలా అప్పుడు అవసరం లేదు విల్ గివ్ టైమ్ సో ఇట్ సమ్టైమ్స్ స్మాల్ హోల్ యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ చిన్న చిన్న హోల్స్ తీసుకుని పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు కాలేజీకి వెళ్తారు కళ్యాణం అవుతుంది పిల్లలు కూడా పుడతారు అప్పుడు కానీ దానికి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ కనిపించవు సో ఈ రకంగా అవుతుంది సో ది ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ ఇస్ పెంట్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ గాట్ వెరీ లార్జ్ డిఫెక్ట్స్ చిన్న చిన్న హోల్స్ ఈ మధ్యన అంతా డివైస్ క్లోజర్ అని చేసేస్తున్నారు అది ఓకే అండ్ మరి ఇప్పుడు ఈ తొమ్మిదేళ్ల పిల్లోడికి వచ్చింది మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు అన్నం తింటూ తింటూ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు తింటూ చెయ్యి అలానే కంచెలో ఉంది కొలాబ్స్ అవును ఈ మధ్య మేమందరం కూడా చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతున్నాం హోల్ మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు మొన్న ఎవరో ఒక చూసాం కదా పెళ్లిలో వీడియో పెళ్లి కొడుకు కాళ్ళు కడుగుతూ కడుగు పడిపోయాడు కొంతమంది ఏమో జిమ్ లోకి వెళ్ళి ఇలాగా బార్బెల్స్ ఎత్తుతూ పడిపోయాడు వీటన్నిటికీ కూడా వెనకాతలు ఏమంటే వాళ్ళకి చెక్అప్ అదే అవడం లేదు వాళ్ళకి ఎన్నో దాగిన జబ్బులు ఉన్నా బయట నుంచి బట్టలు వేసుకుని తిరిగేస్తున్నారు కానీ హీడెన్ డిసీజ్ ఉన్నది కనుక్కోవడం లేదు ఎవరు అందుకని ఇప్పుడు వాట్ వీ నీ క్వైరీస్ దట్ అందరికి ఒక రొటీన్ చెక్అప్ అవ్వాలి అందరికీ చేస్తారు ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కంపల్సరీ హెల్త్ చెకప్ అని ఈసీజీ ఎక్స్రే ఐకో కార్డియోగ్రామ్ ట్రెడ్ మిల్ టెస్ట్ అని చేసి కనుక్కుంటున్నారు ఇది ఏం తర్వాత సపోజింగ్ సంబడి ఎక్కడైనా పడిపోయినా అటువంటి వాళ్ళకి ఎట్లా రివైవ్ చేయడానికి కానీ ఇప్పుడు అన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ లో అక్కడంతా కూడా ప్రతి గోడకి వియో గాట్ పేస్ మేకర్ ఉంటుంది అనమాట షాక్ ఇవ్వడానికి ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబిలేటర్ అంటారు అది పేరు ఆ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబిలేటర్ ఎవ్రీ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎవ్రీ రైల్వే స్టేషన్ లో అక్కడ ఉంటాయి ఫారిన్ లోను అప్పుడు అటువంటి పేషెంట్ ఇమీడియట్ గా షాక్ ఇస్తే వాళ్ళు లేచిపోతారు ఆ టైం అప్పుడు ఎవరైనా కార్డియక్ మసాజ్ చేసి బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ ఇచ్చినా లేస్తారు ఆ టైం అప్పుడు అయ్యో వీడు ఎందుకు పడిపోయాడని ఆలోచిస్తూ ఉండకూడదు ఇమీడియట్ గా చూ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు హార్ట్ పంపింగ్ మొదలెట్టాలి ఎక్స్టర్నల్ పంపింగ్ దాంతో లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ సేవ్ దీని ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే కొన్నిసార్లు ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ కూడా వస్తుంది కొంతమంది ఎక్కువ ఈ షుగర్ అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్ వల్ల రావచ్చు రకరకాల మారు మొదటి నుంచి వాళ్ళకి ఈ లోపల వేగొట్టం అని అంటారు అంటే హార్ట్ రేట్ పెరగడం హార్ట్ రేట్ తగ్గడానికి మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది బట్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ హ్యావ్ ఎ రెగ్యులర్ చెకప్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ చెకప్ అండ్ దెన్ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా అందరూ ఆటోల మీద స్కూటర్ మీద నడుస్తున్నారు మూడు అందరు నడిచేవారు కదా దే హ్యావ్ హై క్యాలరీ ఫుడ్ very nice tapes of food we are getting pani chese aadu physically active unde vaallu asalu evvaru em anni biscuits grinders tappa ekada dampood la levu walking ki poi anni prathi thadi bus metro ee plane atla ee rakamga avadam exercise oka gym lo cheralante konnal condition ayin tarata cheralali 
ఎప్పుడు లేకుండా నేను ఏ రోజు జిమ్ జిమ్ కి వెళ్ళిపోతున్నాను రాని వెళ్ళిపోయి డబ్బు గడ్డి చేరిపోయి అది అలా ర్యాపిడ్ గా కాకుండా గ్రాడ్యువల్ గా అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంఫసిస్ ఈజ్ ఆన్ ద ఆయిల్స్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అంటారు ఈ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ మనం ఈ నువ్వు వంట నూన ఏం వాడుతున్నావు అని ఈ వంట నూనె వీటి రెండు మూడు దీనిలో ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఎంత వాడుతున్నావు మనిషికి తర్వాత ఏ రకం వాడుతున్నావు అని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక ఇంట్లో నలుగురు మనుషులు ఉన్నారంటే ప్రతి మనిషికి మనిషికి ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్లు నెలకి అంటే నలుగురు ఉన్నారంటే ఆయిల్ పర్ హెడ్ పర్ హెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అంటే హాఫ్ లీటర్ నలుగురు ఉన్నారంటే టూ లీటర్స్ మాత్రమే కన్స్యూమ్ ఆ ఇంట్లో ఎంత ఉన్నా మీరు ప్రతి వాళ్ళని అడుగుతాను నేను ఎంత ఆయిల్ ఖర్చు పెడుతున్నారని ఐదు మంది ఆరు మంది ఐదు మంది ఆరు లీటర్లు అంటే కష్టం సో అది తగ్గించాల సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారని ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఈ రకంగా వేరియస్ ఆయిల్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ నాన్ నాన్ రిఫైన్డ్ రకరకాల ఆయిల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట దాంతో వీ కెన్ మేక్ దెమ్ ఆల్ రైట్ అంటే సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఒకప్పుడు మా అమ్మగారు ఉన్నప్పుడు వేరుశనగ నూనె వాడేవాడు పల్లి పల్లి ఆయిల్ వాడేవాడు ఇప్పుడు మాకు వచ్చేసరికి ఆలివ్ ఆయిల్ అంటారు మస్టర్డ్ ఆయిల్ అంటారు ఏ ఆయిల్ మంచిది ఏ ఆయిల్ చెడ్డది అది రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఈ ఆయిల్ అన్నిట్లో కూడా కొన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నాయి కొన్ని పక్కద ఆయిల్ లేని మంచి గుణాలు దీనిలో ఉంటాయి అందుకని మనం మనం అన్ని కలిపి తినలేము కదా అంటూ ఒక పర్టికులర్ ఆయిల్ కొని ఈసారి ఈ సీసా అయిపోయిన తర్వాత వేరే ఆయిల్ కొనాలి ఓకే అట్లా యూ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఆలివ్ ఆయిల్ టు మస్టర్డ్ ఆయిల్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ టు రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ ఇలా చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ పర్టికులర్ ఆయిల్ కొన్ని కంపెనీలు ఏం చేశాయంటే అన్ని కలిపి హెల్దీ హార్ట్ ఆయిల్ నోటి పెట్టారు అన్ని ఆయిల్స్ ఉన్నాయండి దీనిలోని అది కూడా పర్వాలేదు బట్ టు గెట్ ద ఫుల్ బెనిఫిట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ఆఫ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ కంపోజిషన్ గారు వంట చేసేటప్పుడు వంకాయ కూరేమో నువ్వు అదేంటి ఆవు నూనెతో వండేవాళ్ళు ఇంకేమో కూరేమో నువ్వు నూనెతో వండేవాళ్ళు అంటే అదేమో రాగి పాత్రలో వండేవాళ్ళు ఇదేమో అల్యూమినియం పాత్రలో వండేవాళ్ళు ఇలా ఒక్కొక్క కూర బట్టి తను పద్ధతి మార్చేసేది వండే విధానం గిన్నెలు మారిపోయేవి ఆయిల్ మారిపోయేవి అట్లా ఉండేవాడు మా అమ్మమ్మ గారు చేసేటప్పుడు అలా ఉండేది మాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు ఇంత ఫ్యాన్సీగా వండుతున్నావు ఏదో మీ మన పూర్వీకులు చేసిన వాటిలో చాలా ఏదో కరెక్ట్ గా చేసేవారు అవన్నీ మన దారిలో లాస్ట్ ఏ పొంగు కొట్టుకుని ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న బండి వస్తాయి చూడండి బండి వెహికల్స్ అంటారు దాని మీద పెట్టి వండేస్తుంటారు అక్కడ సోమాసాలు అది డేంజరస్ అలాంటివన్నీ వాడుకోవచ్చు అయితే మరి సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది నా డౌట్ థైరాయిడ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ లో అదొక పెద్ద ఇదైపోయింది ఇంక్లూడింగ్ మీ ఆహార్ థైరాయిడ్ సో ఈ థైరాయిడ్ కెన్ కాజ్ ఎ హార్ట్ అటాక్ లో థైరాయిడ్ లో హార్ట్ అటాక్ రాదు గానీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి హై లో థైరాయిడ్ యాక్టివిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అన్న ఒక పద అది ఎక్కిపోతున్నాడు కొలెస్ట్రాల్ లో ప్యూడు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అని చేస్తారు కదా హై డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ లో డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ మూడు ఉంటాయి హై డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ యూ అది ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అంత పెరుగుతుంది హెచ్డిఎల్ తర్వాత స్ప్రౌట్స్ తింటే పెరుగుతుంది వేరేజ్ ఎల్డిఎల్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ అది దాన్ని అది తగ్గించాలి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అనేది రిలేటివ్లీ హార్మ్లెస్ బట్ ఇట్ కెన్ కాజ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద పాంక్రియాస్ అండ్ ఆల్ దట్ నేను మా దగ్గర పేషెంట్స్ అందరికి ఏం చెప్తానంటే పిక్చర్ షోలే చూసారని అడుగుతాను పిక్చర్ షోలే అంటే ఏమిటి అంటే దానిలో హీరో ఎవడో అని అడుగుతాను హీరో ఏంటి అమితాబ్ బచ్చన్ విలన్ ఎవరు గబర్ సింగ్ మరి విలన్ కి చెంచ అవకుంటాడు వాడి పేరు సాంబా సాంబా సో విలన్ హియర్ ఈజ్ గబర్ సింగ్ అండ్ ఇన్ హియర్ ఇట్ ఎల్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ ఇస్ గబర్ సింగ్ ఎల్డిఎల్ తగ్గించాలి హెచ్డిఎల్ ఎవరు అమితాబ్ బచ్చన్ హెచ్డిఎల్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి దాంతో ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాడు అండ్ ట్రైగ్లిస్ రైట్స్ ఇది చెంచ ఆఫ్ గబర్ సింగ్ ఆ గబర్ సింగ్ అని వీక్ గా ఉన్నాడంటే అవేం చేయలేవు కదా ఓన్లీ సో ట్రైగ్లిస్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ ద ప్రైమరీ కాజ్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ బట్ దే కెన్ కాజ్ అదర్ డిసీజెస్ లైక్ ప్యాంక్రియటైటిస్ అవి చేస్తారు టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ they
అందుకని మనం కనుక్కొని ఆ థైరాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది తర్వాత ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తాగిన వాళ్ళకి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది కూడా చూసుకోవాలి అండ్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ కూడా కదా లైక్ హై ఎస్ కరెక్ట్ హైపర్ థైరాయిడిజం హైపో ఉంటుంది లో హైపో అంటే సపోజ్ ఈ మెడలో ఉన్న గ్లాండ్ అది సరిగ్గా పనిచేయకపోతే దాన్ని హైపో థైరాయిడిజం అంటే లావ్ అవుతారు ఆ పేషెంట్స్ ఆర్ లావ్ లావ్ ఎక్కుతారు జుత్తు రాలిపోతూ ఉంటుంది మాట అది స్లోగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నిద్ర ఎక్కువపోతూనే ఉంటారు ఆకలి ఎక్కువ వాటి మాట షుగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్ని కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటాయి అదర్ వెరైటీ వేర్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ అల్ట్రాక్సిన్ హార్మోన్ దానివల్ల పేషెంట్స్కి సన్నగా ఉంటారు అతి చురుకు అతి తొందర కంగారు దాంతో చేతులు కాళ్ళు ఉణుకులు కళ్ళు ముందుకు వచ్చేస్తుంటాయి అన్నమాట ప్రొజెక్ట్ అయ్యి కళ్ళు కళ్ళు రేపలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి కళ్ళు ప్రామినెంట్ గల స్టేరింగ్ లుక్ ఉంటుంది అనమాట ఇట ఈ రకంగా ఉంటారు వీళ్ళు వాళ్ళకి బీపీ ఎక్కువ ఉంటుంది పల్స్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళవి సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఏ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఇన్ పీపుల్ అనుమానం వచ్చినప్పుడు చేసి హైపర్ థైరాయిడిజం వాళ్ళకి తగ్గించాలా ఎరేజ్ లో థైరాయిడ్ వాళ్ళకి మేము థైరాక్సిన్ టాబ్లెట్లు ఇస్తాం అనమాట ఈ రకంగా అండ్ ఇప్పుడు లో షుగర్ విల్ కాజ్ బ్లడ్ అంటే షుగర్ లో ఉన్నప్పుడు బాడీలో ఉన్న ఇన్సులిన్ వాడేసి హార్ట్ రేట్ పెంచేస్తే డస్ ఇట్ కాజెస్ హార్ట్ అటాక్ సార్ సారీ ఫర్ బీయింగ్ సో స్టూపిడ్ అలా లేగలే లేదు కాదు కాదు హై షుగర్ ఇస్ డేంజరస్ లో షుగర్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీ ఇంట్లో వోల్టేజ్ తగ్గగానే వోల్టేజ్ బ్యాకప్ మెషిన్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టు బాడీలో కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు ఆకలి అయింది అనుకో మన అందరికి ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం షుగర్ డౌన్ అవుతుంది కదా బట్ వి డోంట్ డై ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ బికాస్ ద బాడీ ఇమీడియట్లీ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండి హార్ట్ అటాక్ వస్తాయి కానీ లో షుగర్ వల్ల కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు లో షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు ఎస్పెషల్ డయాబెటిక్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా మందు తీసుకుని దాంతో పాటు అన్నం తినాలి కదా మందు తిని అన్నం తినకపోతే వెంటనే షుగర్ డౌన్ అయిపోతుంది కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు అప్పుడు కబుక్క నోట్లో గ్లూకోజ్ వాటర్ వేస్తే లేచి కూర్చుంటారు ఇది కాన్స్టెంట్ గా అవుతుంటుంది సో పేషెంట్స్ అందరికి చెప్తుంటాం నీ యొక్క చేతిలో ప్యాకెట్ పంచదార ఎప్పుడు పెట్టుకోండి వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది బస్ స్టాండ్ లో నిలబడ్డం బస్ రావట్లేదు ఆకలి ఇగుతుంది అప్పుడు కళ్ళు తిరిగిపోతుంది అంటే కబుక్కను కొంచెం నోట్లో పంచదార వేసుకుని నీళ్ళు తాగితే తప్పు అలా పిపర్మెంట్ కానీ స్వీట్స్ కానీ పెట్టుకుంటారు సో దిస్ ఈస్ వే షుగర్ లో బీపీ అని తర మాటే లేదు మా పుస్తకాల్లో అంత హై బీపీ ఎందుకంటే లో బీపీ ఉన్నది అంటే దట్స్ గోన్ టు ప్రొటెక్టివ్ లో బీపీ అంటే ఎప్పుడు వస్తుందంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్నప్పుడు లో బీపీ అంటే దట్ మీన్స్ పంపింగ్ ఇస్ పూర్ అండి కానీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హండ్రెడ్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు చక్కగా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు నేను వెన్ ఐ వర్క్ ఇన్ మెడికల్ మెడికల్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు యాక్చువల్ గా హండ్రెడ్ బై వన్ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ బై వన్ ఎయిట్ ఈస్ నార్మల్ కదా సార్ నాకు తెలియదు ఎయిటీ బై వన్ నాకు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా నైన్టీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంతో వచ్చింది దే సెట్ ఇట్ ఈస్ లో బీపీ ఐ సెట్ హౌ డస్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ నాకు తెలియదు అని సో ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అడుగుతుంది మన మూల కారణం కనుక్కోవాలి థైరాయిడ్ అనమాట థైరాయిడ్ వల్ల వచ్చింది అని అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఏ క్లూ థైరాయిడ్ అని వాళ్ళకి థైరాయిడ్ అని వాళ్ళకి హైపోర్ టెన్షన్ వస్తుందని అది బాగు చేసుకుంటే తగ్గుతుంది అనమాట బాబు బీపీ తప్పేం లేదు ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎల్ట్రాక్సిన్ లో మనం బై ఎల్ట్రాక్సిన్ వాస్ చేసుకుంటే తగ్గుతుంది అనమాట ఆ రకంగా హై బీపీని మాత్రం ఇట్ ఈస్ లైక్ హ్యావింగ్ హై వోల్టేజ్ ఇంట్లో ఏ బల్బ్ ఎక్కడ కాలిపోతుందని భయం కదా అదే మాదిరిగా హై వోల్టేజ్ ఉన్న ఇంట్లో అలాగే హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుందో ఎప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తుందో ఎప్పుడు కళ్ళలో ప్రభుత్వం బ్లైండ్నెస్ వస్తుందని భయం ఆ దాన్ని మాత్రం తగ్గించుకోవాలి లో బీపీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టెన్ వాళ్ళు చక్కగా ఉన్న వాళ్ళు మాకేం ట్రబుల్ లేదంటే మనకి ఏ మందు లక్కలేదు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే అయితే మరి సార్ మీ కెరియర్లో చాలా మందిని పేషెంట్స్ని చూసే ఉంటారు అండ్ చాలా మందికి మీరు హార్ట్ పేషెంట్లను చూడడం వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయడము సో ఇప్పటికి ఇలా ఇన్ని చేసినందుకు మీకు ఖచ్చితంగా మీకు అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ఎన్నో వచ్చే ఉంటాయి మీ అవార్డ్స్ గురించి మాకు చెప్పండి రివార్డ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్లీ
బెస్ట్ ఫిజిషియన్ అవార్డ్స్ అని ఎలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ ప్రెసెంట్ పేపర్స్ అండ్ దట్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవర్ రివార్డ్ అనమాట ఇక్కడ వేరే రివార్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సివిల్ లైఫ్లో సివిల్ లైఫ్లో దే కమ్ టుగెదర్ ఇలాగా సో దిస్ ఈస్ అవర్ లైఫ్ ఎవ్రీ ఫిజిషియన్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఇఫ్ యూ కెన్ అట్లీస్ట్ మేక్ సమ్ పీపుల్ ఆల్ రైట్ అలాగా కానీ వెరీ టచింగ్ సీన్స్ సమ్టైమ్స్ వీ సీ దట్స్ వాట్ ఈస్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఒక ఒక హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసి బతకరు అనుకున్న వాళ్ళు బతికించి వెన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ yes ah uh, the pleasure a happiness adi correct oka pakka atti chance ledamma ani cheptam big heart attack it went chance ledu ante vallu sir mari ventilator anedi petti batikinchala avuddu ante manam manam prayatnam manav prayatnam chestam aa meedra upar pai vaadadi ani cheppi vallaki anni cheyestu vallaku andinchadam anni vastulu andinchi vallu upri titulku maatram aa baita ventilator ani alani pette melli 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 ga chaala mandi improve avtaru వాళ్ళ బాడీలో అన్ని కెమికల్ తగ్గితే అటువంటి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకో రకంగా అంత బాగా అనుకున్న వాళ్ళు అది ఆపరేషన్ చిన్న కాంప్లికేషన్ వచ్చి గబుక్క నెప్పిని ఉంటారు సో డాక్టర్ హ్యాస్ టు బి అలర్ట్ ఫర్ మార్కర్స్ ఏనో ఏమిటి చిన్న తప్పున ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక చిన్న గర్భసంచి ఆపరేషన్ ఉన్నా లేకపోతే ఒక కాలికి ఏమైనా ఆపరే మార్తబిడికి ఆపరేషన్ ఉన్నా ముందర అన్ని చెక్ చేసుకుంటారు హార్ట్ చెకప్ ఉంది ఈసీజీ చేసి గుండె డాక్టర్ దగ్గర ఓకే తీసుకుని అంత బాగుందంటేనే వాళ్ళు ఆపరేషన్ తీసుకెళ్తారు అది సమ్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ వాళ్ళ కూర్చుంటే వాళ్ళ మాటలు వింటే కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి నిజంగా బికాస్ దే వాంట్ క్విక్ ఎగ్జిట్ వాళ్ళకి రాదు పాపం ఎన్ మనం ఎంత మందులు ఇచ్చి ఎంత బతికిస్తుంటే వాళ్ళు దీనివల్ల ఆనందం ఏంటి ఇంకా ఇంకో కొద్ది సంవత్సరాలు మమ్మల్ని బతికిస్తారు కదా దీనివల్ల నాకు ఇంకా ఎక్కువ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అన్నట్టు కానీ మనం విధి ఏంటంటే దేవుడు ఎంత వంతు ఆయుష్ ఇచ్చాడో అంతవరకు మనం వాళ్ళు సేవ చేస్తూనే ఉండాలి ఇస్ నో వే టు హెల్ప్ ఇట్ యూ ఇస్ ఇట్ ఎనీ ఎనీ టైం వేర్ యు ఫెల్ట్ లైక్ యు నో ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్లీ చాలా ఛాలెంజింగ్ ఐ విల్ గివ్ యు వన్ స్టోరీ వి హాడ్ ఎల్డర్లీ కపుల్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హాడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆయనకి ప్రాబ్లమ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆవిడకి ప్రాబ్లమ్ ఆవిడకి బైపాస్ సర్జరీ చేశారు పెద్ద ఆవిడే ఈయనకి ఇంకేదో స్ట్రోక్ వస్తే ఈయన మెల్లిమెల్లిగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నా ఈయనకి పేస్ మేకర్ పెట్టాం ఈ రెండు ఇద్దరు ఎల్డర్లీ పీపుల్ వాళ్ళ పిల్లలు ఏమో ఫారిన్లో ఉన్నారు చూడండి ఈ రోజులు అదో పెద్ద ప్రాబ్లం కదా ఓల్డ్ ఏజ్లో పిల్లల దగ్గర లేకపోవడం పెద్ద పనిష్మెంట్ ఒకరోజు నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చి మా మిస్సెస్ బాగోలేదు ఇంట్లో అంటే నేను తీసుకొచ్చిన హాస్పిటల్ కానీ గబ్బు బాగా తీసుకొచ్చారు పక్క వాళ్ళ పక్క ఇంటి వాళ్ళు అందరూ షీ ఇస్ హ్యాడ్ అగైన్ హార్ట్ అటాక్ సో అరే నేను ట్రీట్మెంట్ అది చేస్తూ ఉంటే ఆవిడ తగ్గట్లేదు ఈయన అన్నారు మరి ఎక్కడ పెట్టారు ఆయన ఐసీయూలో పెట్టినారు నన్ను కూడా అడ్మిట్ అని నేను ఒక్కడా నేను ఇంట్లో ఎలా ఉంటాను నాకు కూడా బైపాస్ సర్జరీ కేసు అంటే ఆయన్ని కూడా అడ్మిట్ చేసాం ఇద్దరిని పక్క పక్కన బెడ్లో పడుకుపెట్టాం కొద్దిసేపటికేమో ఆవిడకి బీపీ డౌన్ అయిపోయి మొత్తం కాంప్లికేషన్ అయితే దెన్ హ్యాడ్ టు షిఫ్ట్ టు ది ఐసీయూ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లోకి కానీ సిచ్యువేషన్ బాగోలేదు ఆయనకి అక్కడ ట్రై చేస్తున్నాం ఇంక వచ్చి చెప్తాం మీరేం భయపడకండి మీరేం భయపడకండి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి ఆవిడని అటెండ్ అవుతున్నాం కాసేపటికి కొన్ని చేసి ట్రై చేసిన తర్వాత ఆవిడ బీపీ పల్స్ అన్నీ ఆగిపోయినాయి ఈయనకు వచ్చి ఎలాగా ఇంత పెద్ద ఆయన ఈయన పెద్ద ఆయన ఆయనకి కలిగి న్యూస్ ఎలా చెప్పాలని భయపడిపోతుంటే వస్తుంటే నన్ను మొహం చూసి ఆయన పోల్చుకున్నాడు ఏం బాబు అయిపోయిందా అంటున్నాడు అంత ఏం చేయకలేవు అంటే మీరు చాలా ట్రై చేసినట్టు అంటే నేను చాలా ట్రై చేశానండి ఏమి వద పని చేయలేదంటే నేను ఇక్కడ కూర్చుని మీరు ఫలితం రాకూడదు నేను ఇక్కడ ప్రార్థించుకుంటున్నాను ఆవిడకి తొందరగా ఈ జగన్ నుంచి ముక్తి కావాలని నేను దేవుని ప్రార్థించుకుంటున్నాను ఈ గదిలో అంటున్నాడు నాకు ఏం చెప్పాలో చూడండి హీ డి నాట్ వాంట్ హర్ టు సఫర్ మోర్ హీఈస్ సచ్ ఏ హస్బెండ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ దట్ ఈ హాస్పిటల్లో ఈ హార్ట్ అటాక్లు ఇవన్నీ వద్దు నన్ను ఇక్కడ తీసుకెళ్ళిపో మా ఆవిడ అని ఆ గదిలో ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాట మేము అక్కడ లోపల ఆవిడ ట్రై చేస్తున్నాడు ఈయనకి వచ్చి ఈయనకి చెప్తే ఈయన గుండె ఆగి తెస్తాడేమో అనుకున్నా భయపడి అవుతాను బట్ ఈ సో స్ట్రాంగ్ హార్టెడ్ సి దిస్ ఈజ్ లైఫ్ అప్పుడు ఎలాగ ఉంటుంది మాకు ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెప్ దట్ యు హావ్ టు మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు యాజ్ ఎ డాక్టర్ ఉండాలి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి సేమ్ టైం ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫె
ఆ టైం అప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత ఇమోషనల్ అప్సెట్ పిల్లలకి వాళ్ళందరికి మనం ఫోన్ చేసి మేమే అక్కడి నుంచి చెప్పించని చేయాలి కదా దీస్ ఆర్ ద టచింగ్ మూమెంట్స్ ఇన్ వన్స్ డాక్టర్స్ కెరియర్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ సర్ లైక్ మన క్లోజ్డ్ వాళ్ళ మన వాళ్ళకి మనం ఎప్పుడు ఆపరేషన్ గానీ ఏమి చేయలేదు అంటే కరెక్ట్ అంటే చేయకూడదు బికాజ్ అవర్ ఇమోషన్స్ క్లౌడ్ ద లాజిక్ థింకింగ్ ఇప్పుడు మా వాళ్ళకి ఎవరైనా చేయాలంటే మనం ఆపరేషన్ లేకుండా మేనేజ్ చేయగలరా మేనేజ్ చేయగలంటాం ఆ ఇంకొక సర్జన్ ఏమని పిలిస్తే లేదు సార్ ఈయనకి ఆపరేషన్ చేసి తీరాలి లేకపోతే రావడం లేదంటే ఓకే యువర్ ద బెస్ట్ జడ్జ్ అని యువర్ క్లోజ్ వన్స్ షుడ్ బి అండర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ యువర్ చూసిన డాక్టర్ వాళ్ళ మీద మనం పూర్తి నమ్మకం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఫుల్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి అంతేగాని నేను డాక్టర్ వైఫ్ కాబట్టి ఐ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ నో బడీ షుడ్ ట్రై టు ట్రీట్ దేర్ అక్యూట్లీ సిక్ పర్సన్ అందరు డాక్టర్లు ఫ్యామిలీస్ నా దగ్గర వస్తారు నాకు వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తే నేను మిగతా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాను నాకు కూడా ఒంట్లో పోలేనప్పుడు ఐ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ సో దట్ ఇస్ ద వే ఇట్ లైఫ్ అండ్ మా తెలిసిన అంకుల్ ఒక ఆయన ఉన్నారు చుట్టాలు ఆయనకి మోకాళ్ళ ఆపరేషన్ అయింది మోకాళ్ళ ఆపరేషన్ అయింది త్రీ ఫోర్ మంత్స్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సడన్ హీ పాస్ అవే డ్యూ టు హార్ట్ అటాక్ ఓకే సో ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈ బిఫోర్ ద ఆపరేషన్ ఆయనకి అన్ని చేసి ఉంటారు టెస్ట్లు హార్ట్లో ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ డ్యామేజ్ ఏమి లేదు అని చూసుకుని స్టార్ట్ చేశారు అనమాట కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ ఈ ఆపరేషన్ స్ట్రెస్ తర్వాత అతను నడవలేకపోవడం ఎక్సర్సైజ్ అది లేకపోవడం బెడ్ మీద ఉండిపోవడం మన మనసు దుఃఖం ఇవన్నీ కలిపి బయట నుంచి యూ వుడ్ హ్యావ్ కాస్డ్ సమ్ ఇమోషనల్ అప్సెట్ అండ్ మస్ట్ హ్యావ్ కాజ్ హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ కెన్ బి డ్యూ టు అవర్ డీప్ ఇమోషనల్ అప్సెట్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ జనరేషన్ లో ఈ ఫాస్ట్ పేస్ లైఫ్ లో పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అంటే ఒక ఫెయిల్యూర్ వస్తే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ ఒక సక్సెస్ విత్ ఇన్ ద ఓవర్ నైట్ రాకపోతే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ ఇస్ దిస్ స్ట్రెస్ ఇస్ కాజింగ్ దెమ్ yes yes very 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 much stress lo manu tattukogaligina shakti undali adi parents lo teaching manu aa level nunchi manchukovali valiki nerpali vaadu oka success vachina podu ekdam tulli pokakudadu oka depression vachina podu mari down ayipokakudadu kuda aa bad news vachina podu ee rakamga unte they will be able to withstand more stress in life otherwise quickly they will break down every day so many jobs are getting lost every day so many things are happening but it should not lead to sudden in a, a, upset patients uh, all these things will happen yeah correct correct that's the biggest pro- problem the brain ultimately controls the heart activity yeah absolutely everything reflects um mari blood thinness and what that sir is it something related yes. to the heart uh, yes blood thin ante maamul ga mana body lo again god has given a mechanism appudu ekkada requirement unta akada raktam pulse ga flow avutuntundi ekkada ee road lo block ayipo kada all traffic will keep moving kani ekkadaithe oka chinna cut vachindi ankonde within a few seconds automatically bleeding aagipothundi like the body unna blood anta bayitiki velipothundi kada so god has kept ekkadaithe tissue injury avutundo akada automatic substances vachi akada block chesesthe aa raktam blue blue ఆర్టరీస్ లోంచి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడ క్లాట్ అయిపోతుంది ఆ రకంగా విటమిన్ కే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని ద్వారా ఈ కోయాగులేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని పన్నెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఒకదానితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి విత్ ఇన్ మినిట్స్ ఐ క్లాట్ విల్ ఫామ్ అండ్ స్టాప్ ద బ్లీడింగ్ జంతువులకైనా మనుషులకైనా ఒక దెబ్బ తగలగానే అది కంటిన్యూస్ బ్లీడ్ అయిపోతుంది కదా ఆ తర్వాత మనం చూసుకో మనం వీఆర్ నో వరీడ్ అబౌట్ క్లాట్ అన్ ఎందుకు ఫార్మ్ అయింది అనవసరంగా ఏం దెబ్బ లేకుండా గుండెలో ఎందుకు వచ్చింది క్లాట్ అని చూస్తున్నాను సో ఈ క్లాట్ మంచి క్లాట్ కాదు అక్కడ బయట దెబ్బ తగిలితే వచ్చిన క్లాట్ మంచి క్లాట్ అది దట్ ఈస్ టు హెల్ప్ యూ దిస్ ఈజ్ ఎనిమీ క్లాట్ ఈ ఎనిమీ క్లాట్ మనం తీసేయాలి దానికోసం యాంటీ కోయాగులెన్స్ అంటారు కోయాగులేషన్ యాంటీ కోయాగులేషన్ యాంటీ కోయాగులెన్స్ అంటే కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి అది ఇవ్వగానే టక్కనే అది కరిగిపోతుంది క్లాట్ రెండోది ఏంటంటే మళ్ళ మళ్ళ క్లాట్ రాకుండా అది బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఉంటాయి ఈ బ్లడ్ థిన్నర్స్ అంటే యాస్పిరిన్ అని క్లోబిడోగ్రల్ అని అని కొన్ని ఉంటాయి ఈ రోజు ఒక మాత్ర వేసుకుంటే రక్తాన్ని కొంచెం థిన్ చేసి ఆ క్లాటింగ్ టెండెన్సీ తగ్గిస్తుంది అనమాట ప్రాపర్టీ తగ్గిస్తే ఇప్పుడు మాటి మాటికి స్టెంట్ వేసిన వాళ్ళకి అమ్మో క్లా స్టెంట్ పాడైపోతున్నాము మళ్ళా బ్లాక్ వచ్చేస్తున్నాం అని భయం లేకుండా లైఫ్ లాంగ్ యాంటీ కోయాగ్లెన్స్ ఇస్తా ఇదే రకంగా స్ట్రోక్ వస్తుంది కొంతమందికి బ్రెయిన్లో బ్లాక్ వచ్చినప్పుడు పెరాలిసిస్ అటాక్ వస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ పెరాలిసిస్ అటాక్ రాకుండా వాళ్ళకి బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఇస్తారు అంటే ఈసారి బ్రెయిన్ రికవర్ అయింది కానీ మళ్ళీ ఇంకొక అటాక్ రాకుండా సో బ్లడ్ థిన్నర్స్ మ
మనకు క్లాట్స్ లేకుండా ఎంత హాయిగా ఉంటుంది అంటే నో లేకపోతే ఇప్పటికి మన గవర్నమెంట్ నన్ను ఐడోడైజ్ నమ్మకలాగా నమ్మ ఉప్పులో ఐడిని వేసిస్తున్నారు కదా ఆ రకంగా ప్రయత్నంలో ఒక యాస్పిరిన్ ఇచ్చేస్తే అందరికీ క్లాట్లు లేకుండా హార్ట్ అటాక్ తగ్గిపోతే అంటే కాదు ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ టు బి గివెన్ ఎవరికైతే హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా స్టెంట్ పెట్టినా లేకపోతే బ్రెయిన్లో స్ట్రోక్ వచ్చినా అటువంటి వాళ్ళకి బ్లడ్ థిన్ చేయడానికి ఇవ్వాలి లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే దానికి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎక్కడ చిన్న ముక్కులో నుంచి రకం వచ్చినా ఆగదు కాహరిపోతూ ఉంటుంది అలా చిన్న దెబ్బ తగిలితే స్కూటర్ పడి అది వెంటనే ఇవ్వలేదు సో మనం ఈ దేవుడు ఇచ్చిన మెకానిజం ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకూడదు ఓన్లీ అబ్నార్మల్ క్లాట్స్ ఇన్ ద బాడీ దే హ్ టు బి అవాయిడెడ్ బై యూజింగ్ లాంగ్ టర్మ్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఒకసారి యాంజియో ప్లాస్టిక్ చేసి స్టెంట్ వేసినా ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసినా కానీ వాళ్ళ జీవితాంతం మందులు వేసుకుంటూనే ఉండాలి మరి లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఐ డోంట్ టేక్ మచ్ టైం ఇవన్నీ నాకు నాకు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా పెట్టారు ఒకళ్ళ దాని తర్వాత ఒకళ్ళు దేర్ సెండింగ్ ఓకే ఓకే అయితే ఏం లేదు ఇప్పుడు యాజ్ పర్ అక్కడ ఇక్కడ వినడం ఆఫ్ కోర్స్ మా గూగుల్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం బాయ్స్ కి అంటే మేల్ హ్యాస్ మోర్ అకరెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ దాన్ ఫీమేల్ అవును ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ దట్ ఆ దేర్ ఇస్ ఎ రీజన్ ఫర్ దట్ గాడ్ హస్ గివెన్ ఎ స్పెషల్ రోల్ ఫర్ ఉమెన్ ఆడవాళ్ళందరికి చాలా ఒక గొప్ప దీవెనలు ఇచ్చే ఏంటంటే వీళ్ళే వీళ్ళ ద్వారానే సంతతి ముందుకు వెళ్ళాలి కదా సో ఎ లేడీ ఈజ్ మోర్ ప్రెషియస్ సో ఈ లేడీస్కి ఆ ఓవరీస్ పని చేసుకున్నంత సేపు హార్ట్ అటాక్లు రావు ఎప్పుడైతే మీనో పాజ్ వస్తుందో అప్పుడు మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ సేమ్ అయిపోయి హార్ట్ అటాక్ సేమ్ ఇన్సిడెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఇది మేము చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నాం అనమాట ఆడవాళ్ళకి యంగ్ బాయ్స్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రైమ్ ప్రాబ్లమ్ యంగ్ లేడీస్ ఆర్ మిడిల్ ఏజ్ లేడీస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ ఇన్ విమెన్ ఈజ్ లో ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ మినోపాజ్ మినోపాజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఈస్ట్ ఓవరీస్ అని ఎండిపోతాయి ఆ ఈస్ట్రోజెన్స్ అని బాడీలో తయారు చేసే హార్మోన్స్ అని అవి పోతాయి దానితో అప్పుడు బ్లడ్ వల్ల క్లాటింగ్ టెండెన్సీ స్టార్ట్ అవుతుంది హార్ట్ అటాక్లు స్టార్ట్ అయిపోతాయి అన్ని బీపీ పెరిగిపోవడం అన్ని జబ్బులు ఎక్కువతాయి అనమాట సో ఈజ్ ఎ గాడ్ గివెన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ టీనేజ్ టు మినోపాజ్ ఆ టైమ్ అప్పుడు ఏం రాకుండా అండ్ మరి దే కీప్ ఆన్ సేయింగ్ మధ్యలో ఒకవేళ మిడ్ నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఒకసారి మెలకు వచ్చినప్పుడు ఏ టైంలో సార్ ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తాగి పడుకోండి అంటారు అలాగే లేదు నథింగ్ మెడికల్ సైన్స్ అలాంటి మెడికల్ రీజన్ ఏమి లేదు నోరు ఎండిపోతుంది అనమాట వై యు గోట్ అప్ ఈస్ బికాస్ యు ఆర్ డిహైడ్రేటెడ్ నీళ్లలో లేక నోరు ముక్కు అన్ని ఎండిపోతున్నాయి అనమాట అందుకని గుట్టక మీద కష్టం ఊపిరి తీసుకుని కష్టం అయినప్పుడు ఒకసారి మంచినీళ్ళు తాగితే మళ్ళీ అగైన్ యూ తర్వాత ఒకసారి కడుపులో ఏమైనా పడితే ఆటోమేటిక్లీ నిద్ర వస్తుంది మీ అందరికీ చూడండి భోజనం చేసిన తర్వాత నిద్ర వస్తుంది కదా ఆఫ్టర్ ఈ క్లాస్ రూమ్ ఆఫ్టర్ లంచ్ లెక్చర్స్ అందరూ పడుకుంటారు అలాగా సో ఇప్పుడు ఏమి ఇలా ఒకసారి లే మెలకు వచ్చేస్తే ఏమి తినకుండా ఉంటే మళ్ళీ నిద్ర వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు సో ఈ వేరే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఒక గ్లాస్ నీళ్ళైనా ఒక గ్లాస్ పాలైనా ఏమి తాగితే బట్ నిద్ర వస్తుంది అంతేగాని పెద్ద మెడికల్ సైన్స్ ఏం లేదు ఓకే ఓకే రైట్ వండర్ఫుల్ సూపర్ సార్ అండ్ ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఉండడానికి ఏమైనా లైఫ్ స్టైల్ రొటీన్ గా ఇప్పుడు రకరకాల ఈ డైట్ లో వచ్చాయి కీటో డైట్ లో వచ్చాయి ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చింది రకరకాల డైట్ ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి బట్ స్టిల్ డిస్పైట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద డైట్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ హార్ట్ అటాక్ డిస్పైట్ ఆఫ్ డూయింగ్ నాట్ డైట్ ఆల్సో అంటే ఇంతకు ముందు నువ్వు పని చేయాలి హెల్దీగా ఉండాలి అంటారు ఇప్పుడు హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళకి వస్తున్నాయి హెల్దీగా లేని వాళ్ళకి వస్తున్నాయి ఈ హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి మరి ఏదైనా ఒక మంత్రం అంటే నాట్ టు స్టాప్ బట్ టు బీ గుడ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ అది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అని ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్లో మనం డైట్ ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఆర్ యూ గివింగ్ ఫర్ యువర్ యాక్టివిటీస్ హౌ మచ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ యువర్ ఓన్ బాడీ టు రెస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మేడం అందుకని ప్రతి పేషెంట్కి మనం మన్ బీపీ పేషెంట్ వచ్చారనుకోండి వెంటనే మందులు రాసాము మీకు కొద్దిగా బీపీ ఎక్కువ ఉందని వానికి వార్నింగ్ ఇచ్చి కొన్నాళ్ళు మీరు ఉప్పు తగ్గించండి నెయ్యి నూనె వాడకం తగ్గించండి రోజు మీరు నాలుగు
So that's how slowly we have to get them back to normal. This is Healthy called lifestyle, lifestyle modification. And this is very much applicable to young people also. They should understand that money is not everything. And everything it should not be packed into one evening. This is not going to lead anywhere. If you make a candle burn at both ends, the light will be less. So, candle life enjoy each minute of it and there are some nice things to see which are need not be expensive nice pleasures are all is free, free uh, always go for a walk sunrises sunset to oxygen only free so enjoy them also everything need not be through the cell phone everything can be directly monitored the good of the I don't take much time of you. Guraka. Guraka. Ah, Manish. Guraka. Is that Naku Biomest in the mind clone? No, no, Guraka. Yes. 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 Sleep apnea, obstructive sleep apnea and condition. OSA. Hello, Mamulga, Unwalki, Gurk, Kuncho, Rauchu, Kuncho, Artipi, Pakari, the But there are people who are especially Walgeko, Gurko, Chance, April, and today, overweight, unna, thyroid problem, unna, leda, echo mental stresses, Alcipe, and Walduna, Ilan Walaki. Uh, Equa Porta de Unta Obisti and Obisti Unwalu, or Oxar Padukunte, Yenta Gurka Petarente, or a train compartment Landru object Chester. Salmon in Susan Termigra Prayanalo. A sound of a different country. Adi Indukusnate, in Nalika, Kondanalika, Maja, a gap Tagiputanata, Andaki Takaga Gali will tune to the E. Persip Manshikani, a Gali Elekun Akada Adi, Kastrobic Pills Tonter. Down to the dragging sound as low frequency sound. Then a Gorka. This Gorka is a good thing. Especially heavy alcohol. So, I think a bull neck. It's a good thing. 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 Few seconds, I put Moto. I exactly. I will start under a Bible. If you book or I've been a brewery, mention not a lesson, let's choose the insects on the chain. So the name apnea under a period of almost two, three minutes breathing. I put in Jagan. Yeah. That's because the level of carbon dioxide is gone up in the body and that is suppressed the breathing. And the Gani. It won't work like much much treatment. Lo chay puru. First, vaka parishonal sleep test center. Sleep hmm. test ani. Aye vaka ani wire lan thailistar body lo. Thailin chhu hmm. jese. Ah, kano coach mano. I na any saar lo gorak petna lo. A gorak ka apun petna puru. Anta sep majjal breathing aagi po thondi. Any saar lo tulli pur less naani. A breathing aagi pe na puru. Oxygen level level. Anta pade putna ante. Brain lo chedde chedde kallo stay. La plane lo crash out on a two, train for Putana to the Lipotanachi, Oxari pedagogy relation at two, and two liberal less tuner. Malagasu Malapurkunta. So it is this is a feature of obstructive sleep apnea, as the condition treatment the other, as the diagnosis here, and sleep test and to them. How to treat Amul Valaki, Pakagiri Padkunte, Yerwe clear a putin, flat to get Padkunte Gurkos, and the Kenny Pakagiri Padkun Chapal. Mala and under one of Kasa Padkunta, Malavan and Padipur. So, we have chinna to anyone. Chinna vanaka the bunny and low, or chinna rubber gani and a pet pocket to the air chassis pete, a potukundi flat to the potukundi. The Tirukutel. Allah just don't take the potum. Lay the ante, uh, inconvenience them, pet the pillow to the bolster and a jusera, the round pillow. Divan with the star. Divan, Divan with pet conaki, uh, Alan is pet can pet cuni. Pakatri, a cheap chin a pillow in the waste nutka, a pillow in the waste cutter. Apu, Gali, Upit the bag, clear of me, the Kaga Galus. 
కాసేపు పోయింది వేడికి పోతుంది ఈసారి తిరిగినప్పుడు ఆ పిల్లో ఈ చెయ్యి పెట్టుకుని ఈ పక్క తిరగాలి సో ఆల్టర్నేటింగ్ పొజిషన్ సైడ్ పొజిషన్ ఈజ్ బెస్ట్ కొంతమందికి ఏం చేసినా సరే ఆ తగ్గదంటే అటువంటి వాళ్ళకి ఒక మాస్క్ ఇస్తారు మాస్క్ బుక్ పెట్టుకుని చిన్న మెషిన్ ఉంటుంది బీపీ ఆపరేటర్స్ మెషిన్ అది గ్రర్ర అని తిరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రెషర్ పెట్టి పంపిస్తుంటుంది గాలి అదే ఆ ప్రెషరైజ్డ్ దాన్ని అంటారు పాజిటివ్ ఎయిర్ వే ప్రెషర్ అంటారు సో ఇట్ ఈస్ అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా వి ఆర్ సప్లైయింగ్ ఎయిర్ యా వాడు ఊపిరి తీసుకోగానే అందర్ ప్రెషర్ ఇస్తున్నాం అన్నమాట అది ఆ కొండ నాలిగ వచ్చి కొలాబ్స్ అయిపోకుండా దాంతో ఎంత బాగా మరి రిజల్ట్స్ వస్తాయంటే పేషెంట్ వచ్చి సార్ ఇంత మంచి నిద్ర ఎప్పుడు జన్మలో లేదండి హా హాయిగా పడుకున్నానండి చెప్తారు పక్క వాళ్ళకి అంత ఇంట్లో వాళ్ళందరికి మంచిది సో ఒకవేళ ఎవరైనా పేషెంట్ ఎక్కువ కోరుకుంటే దే షుడ్ బి టేకెన్ ఫర్ ఎ టెస్ట్ కాల్ స్లీప్ టెస్ట్ అదైన తర్వాత ద స్పెషలిటీ విచ్ ట్రీట్ విజిట్ ఈజ్ పల్మనాలజిస్ట్ లంగ్స్ స్పెషలిస్ట్ దీనిలో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆ లంగ్స్ స్పెషలిస్ట్ చూసి ఈయనకి ఏ రకమైన మెషిన్ పెడితే ఎంత ప్రెషర్ పెట్టి ఎంత సెట్టింగ్స్ పెడితే ఇంత తగ్గుతుంది అని చూసి ఆ రకంగా ఆ మెషిన్ సెట్ చేస్తారు ఇంకా ఆయనకి ఎంతో సరదా ఆ తర్వాత పేషెంట్ బాగా అయిపోతారు ఈసారి పక్కన ఫారిన్ ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు ముందర నా సీ ప్యాప్ మెషిన్ ప్యాక్ చేసేవో లేదా అని డబ్బులాడుతుంటా అంటే అక్కడ ఏ ఊరికి వెళ్ళినా తీసుకెళ్తారు ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళందరికీ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయి దానివల్ల తిండి సరిగ్గా లేటు ఆల్కహాల్ పార్టీస్ లేట్ నైట్ సో లైఫ్ స్టైల్ ఈస్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఓవర్ వెయిట్ వచ్చేస్తుంది ఒబీసిటీ వస్తుంది అండ్ చెప్పాయి <laughs> 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 ఓకే ఫ్రెండ్స్ వినరు కదా మరి ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ మనం ఆల్ అబౌట్ హార్ట్ మన హార్ట్ మన గుండె గుండె ఎవరి కోసం ఎందుకోసం కొట్టుకుంటుంది కాదు అసలు అది ఆగిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాం ఆల్ యూ నీడ్ ఈజ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే రిచ్ గా ఉండడం అని కాదండి మంచిగా తినడం మంచిగా పని చేయడం మీ హెల్త్ మీ చేతుల్లోనే ఉండి గుడ్ హ్యాబిట్స్ గుడ్ స్లీప్ గుడ్ వర్క్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్ లీడ్స్ టు ఏ గుడ్ లైఫ్ ఓకే సో మరి ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ మరొకసారి వచ్చేవారు మళ్ళీ కలుస్తా అంతవరకు సెలవు బై బాయ్ వినువు వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పు తెలుగు అనే రేడియోలో మీ ఆర్జస్ సిరి సైన్ గోఫ్ స్టేడియం